Okay, no internal female reproductive system go by me kick parts I'm the discourse core is like you over the hammy one by one parts when first my internal reproductive uh, system when I go first mass of vagina I know vagina when I go see vibro muscular tubo just as a key or so the ball ball I say uterus some muck in it going to come girls I know ball ball I go by a external structure by uterus one could be through internal structures by and I see बाजार ने लेकर निकल ने काम कर सा रहा और तो बाय इलिस इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ला एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ला कनेक्ट करने काम कर सा आई तो इससे यो बने कुछ अब बाजार ना बने कुछ पाथवे हुए कि को पाथवे बंदा के लिए अब हम रे पीरियड में दहरी है ना जो जो मेंस्ट्रेशन में दहरी ब्लड प्लासेंटा डेलिवरी होने बने को पनी थोड़े थे बजायना नहीं होने चाहिए रब बजायना में जो सार वाला फर्निक्सेस होने चाहिए आई ना रब सीमेंसी की होने चाहिए तो जून से अब मेल को सीमेंसी कहाँ गौर से हमरो कलेक्टेड होने चाहिए बंदा खेर तो सार वाला फर्निक्स माध्यम से हमरो पोस्टर फर्निक्स माध्यम के होने चाहि� लैक्टो बेसिलस एसिडोफाइलस पांच सौ है एकदम ही देर का मंडली मिस सुनी रखो रहा एकदम ही इम्पोर्टेंट बने उसकी उन सब बंदा हरी बाजार ना मजे लैक्टो बेसिलस एसिडोफाइलस उन सब जो लाइज है मैं डोडेलिन्स बेसिलाइप में बन जो और एल्ली जी की कौन सा बंदा खेरी है ना इलो हमरो लैक्टो बेस आ ग्लाइकोजेन जो लाइसी के गौर सा तो आ कन्वर्ट है ये कन्वर्ट द ग्लाइकोजेन इनटू लैक्टिक एसिड है हम रोज़ जो इनसे ग्लाइकोजेन होना है तो लाइसी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा पीएस लाइसी मेंटेन करने काम कर सा रहा पीएस बने कुछ ये लेती एसिडिक पीएस बनाऊँ सा जो बने को 4.9 एंड 3.5 को भी चमा होना चाहिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बनने भी थी के एलएजी के गौर से तो पीएस आई मेंटेन करने एसिडिक इन्वायरमेंट से क्रिएट कर सा ये एसिडिक इन्वायरमेंट बाहर से क्यों होना चाहता है ना अब एसिडिक इन्वायरमेंट होने भी थी के पकेपन क्यों होना चाहता है � अब के गौर से इनहिबिट कर दें जाए एसिडिक इन्वायरमेंट बाप से ऑर्गेनिज्म अर्को ग्रोसी होना पाए ना ना सो डेट क्यों चाहता अब कुने भी इन्फेक्शन सालों से अब बजाय ना बट इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से जान लाए से एलेप्रीमेंट पर निकाल ने बाय अब अर्को से यूटेरस है ना अब यूटेरस टाइप से हमें सिंपली ओम पानी भांस हो है यूटेरस माने को ओम पानी हो रहा यूटेरस माने को जो कुछ तो स्ट्रक्चर हो बंदा ये पनी अब रहा होल हो उनसा ना होल स्ट्रक्चर हो जहाँ से हमरो की उनसा तो अब बेबी को ग्रोथ होनसा इन्हें तेरे लिए बुते बरेला ओम भाने को ओलो मस्कुलर और पियर सेप को ऑर्गेन हो अब कहाँ सिचुएटेड होने सा बंदा खेरी ब्लाडर को पछाड़ी और रेक्टम को अगाड़ी है अम्मे याद करने पर से यूटेरस को एनाटॉमिकल पोजीशन बने को क्यों होता ब्लाडर को पछाड़ी और रेक्टम को अगाड़ी होने सा और नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूटेरस को स्तो होने सा बंदा खेर हाई रहा अब यूटेरस को वेट माने को जी आ नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस को वेट है जो नॉर्मल यूटेरस को वेट माने को सिक्सटी ग्राम हो रहा प्रेग्नेंसी में जी क्यों होना चाहता है इसको वेट से बॉडी रहा अप टू वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड देखिए वन थाउजेंड ग्राम समापनी पुगना सॉक्स है सो दिस इज द न� यू इंच मासा अब तो बाला सेंटीमीटर मासो देख सब नहीं ये वन इंच इजी कॉल्ड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर गाने सरी कॉन्वर्ट गाना सब किंसा सो इंच माँ बाबन चाल कर दी साझे लो सरी मेंबर गाना सो इंच मार है गोई सो यूटेरस को साइज बन गो थ्री इनटू टू इनटू वन इंच बाए रो यूटेरस टाइज की किरे सपोर्ट गारे को हिंसा बंदा केरे पके पनी अब सपोर्ट गारे बने को तामरे लिगामेंट और लेनी हो आई ना अब की की लिगामेंट सपोर्ट गार सब बंदा हैरी ब्रोड लिगामेंट ले आई ना और को भाने का हमरे कार्डिनल लिगामेंट अब कार्डिनल लिगामेंट कौन लिगामेंट ला भांसों में ना यूटेरस में को कार्डिनल लिगामेंट कौन हो भाने और को सोचा कार्डिनल में का एकदम एकदम इम्पोर्टेंट लिगामेंट है ना सो उन्हें तो सब पे को उत्ती के रोल होने से तार और जो इसको जो बॉडी स्पेसिफिक होने ब सो कार्डिनल लिगामेंट मन को मैकेंडोस लिगामेंट और तबार ट्रांसपोर्स सर्वाइकल लिगामेंट है और ये एकदम याद करने पर निकुराजी है ये हम रो कार्डिनल लिगामेंट ऑफ यूटेरस ये बंद हो और उस चारों डा लिगामेंट बाय पनी कार्डिनल लिगामेंट मन को मैकेंडोट और तबार हमें लेके बनी बंदा ट्रांसपोर्स सर्वाइकल लिगामेंट मन को हम रो कार्डिनल लिगामेंट तो भाई कोर कोराउंड लिगामेंट होने सा और यूटेरो साइक्लो लिगामेंट सारू से हम रो यूटेरस में प्रेजेंट होने सा और एलएसी यूटेरस टाइप सपोर्ट करने काम कर सा
अब यूटेरस लाई तीनटा पार्टमा डिवाइड गरेको छ हैन फन्डस बडी र सर्विक्स हैन पिक्चरमा पनि हामी देख्छौ यो अपर मोस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यो फन्डस हो जहाँ चाहिँ अब यो हामी हैनको फैलोपाइन ट्युब हो फैलोपाइन ट्युब चाहिँ ओपन हुने ठाउँ भनेको दिस इज अ फन्डस हैन र यो बिचको पार्ट भनेको बडी भयो हैन यो पार्ट चाहिँ बडी भयो र यो टु थर्ड पार्ट चाहिँ बडीले कभर गरेको हुन्छ भने यो बडी भन्दा मुनिको पार्ट भनेको चाहिँ सर्विक्स हैन सर्विक्स लाई चाहिँ माउथ अफ यूटेरस पनि भन्छौ पाठेघरको मुख भन्छौ नि हैन पाठेघरको मुख भनेको नि हाम्रो सर्विक्स लाई पाठेघरको मुख भन्छौ हैन र सर्विक्स ले चाहिँ 1/3 थर्ड पार्ट कभर गरेको हुन्छ र सर्विक्स को लेंथ भनेको 2.5 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन र सर्विक्स मा चाहिँ माथि इन्टरनल अस हुन्छ तल चाहिँ एक्सटर्नल अस चाहिँ हुन्छ र सर्विक्स हुँदै चाहिँ हाम्रो इन्टरनल सर्विक्स को इन्टरनल अस र एक्सटर्नल अस हुँदै चाहिँ यो के हुन्छ त बजाइना मा चाहिँ बडा चाहिँ बाहिर हुने भयो अब सर्विक्स लाई के के लाइन गरेको हुन्छ भन्दा फेरि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको सर्विक्स इज लाइन बाइ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम र सर्विक्स इज द लोअर्स मोस्ट पार्ट अफ द युटेरस हैन अघि पनि हामीले भनि युटेरस को लोअर्स मोस्ट पार्ट भ त्यसलाई त्यही भएर माउथ अफ सर्विक्स पनि भन्छौ र यो चाहिँ स्ट्रङ मसल्सहरुले बनेको हुन्छ हैन र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सर्विक्स ले चाहिँ सपोर्ट युटेरस लाई सपोर्ट दिन्छ हैन किनभने यो चाहिँ अब हाम्रो मसल्सहरुले चाहिँ पे पेल्भिक बोन मा चाहिँ अटैच गरिराको हुन्छ हैन त्यही भएर यसले चाहिँ अब हाम्रो युटेरस लाई सपोर्ट गर्छ र द सर्विक्स प्रोटुड एन्ड ओपन थ्रु द थ्रु अ क्यानल इन्टु अ भजाइन अघि नै भनिसके हैन यो सर्विक्स चाहिँ अब के हुन्छ त सर्भाइकल क्यानल हुँदै चाहिँ भजाइनमा चाहिँ ओपन हुन्छ र सर्विक्समा माथि एक्सटर्नल अस हुन्छ तल चाहिँ इन्टरनल अस हुँदै यो सर्भाइकल क्यानल हुँदै चाहिँ भजाइनमा ओपन हुन्छ है अब युटेरस को लेयर भनेको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा खेरि तीनटा लेयर हुन्छ पेरिमेट्रियम मायोमेट्रियम र इन्डोमेट्रियम हुन्छ पेरिमेट्रियम भनेपछि बाहिरको लेयर भयो ए मायोमेट्रियम भनेको मिडल लेयर भयो र यो मायोमेट्रियम चाहिँ थिकेस्ट लेयर हुन्छ जुन चाहिँ मास अफ स्मुथ मसल्सहरुले बनेको हुन्छ है मायो भनेपछि मसल्स हो सो मसल्सले बनेको हुन्छ भने इन्डोमेट्रियम भनेको चाहिँ इनर लेयर अफ द युटेरस है र मोस्ट कमन क्यान्सर अब अलिकति यहीसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल भनेको चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर हो जुन भनेको स्कमो कोलुमनर जङ्गसनमा चाहिँ हुन्छ है यो एक्जाममा सोध्छ है सर्भाइकल क्यान्सर चाहिँ अब मोस्ट कमन टाइप अफ क्यान्सर इन फिमेल इन नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ फिमेलमा कुन क्यान्सर छ बडी भने पनि सर्भाइकल क्यान्सर हो यो चाहिँ अब के हो स्कमो कोलुमनर जङ्गसनमा हुन्छ अथवा यसलाई हामी ट्रान्सफर्मेसनल जोन पनि भन्छौँ है ल अब नेक्स्ट छ फाइलोपाइन ट्युब अथवा युटेराइन ट्युब हैन फाइलोपाइन ट्युब त अघि हामीले देखिसक्यौ हैन दुईटा ट्युबहरु जुन चाहिँ युटेरसमा ओपन हुन्छ युटेरसको फन्डसमा ओपन हुन्छ भन्यो है अब यो फाइलोपाइन ट्युबको लेंथ भनेको 10 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ र यसमा चाहिँ दुईटा ओपनिङ हुन्छ है दुईटा ओपनिङमा के के हुन्छ भन्दाखेरि मेडियल इन द युटेराइन क्याभिटी र ल्याटरल ओपनिङ इन्टु द पेरिटोनियल क्याभिटी है भनेपछि यसको ल्याटरल ओपनिङहरु चाहिँ पेरिटोनियल क्याभिटीमा ओपन हुन्छ भने मेडियल चाहिँ कहाँ ओपन हुन्छ त युटेराइन क्याभिटीमा ओपन हुन्छ है त्यही भएर अब हामीले एउटा के थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो फ्यालोपाइन ट्युब भन्छ के पेरिटोनियल क्याभिटीमा ओपन हुन्छ है र हाम्रो मेलको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमहरु कम्प्लिटली पेरिटोनियमले कभर गरेको हुन्छ र फिमेलको चाहिँ कम्प्लिटली अब के हुन्छ त ओ कभर गरेको हुँदैन हैन अब फ्यालोपाइन ट्युब पनि के हुन्छ पेरिटोनियम ओपन हुने भएको भएर पेरिटोनाइटिस चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेल लाई भन्दा फिमेल लाई बढी कमन हुने रिजन चाहिँ एउटा ए हो है अब फ्यालोपाइन ट्युबमा पनि अब यसलाई चाहिँ भेरियस पार्टहरुमा चाहिँ डिवाइड गरेको छ हैन हामी पिक्चरमा पनि हेरौ फर्स्ट पार्ट भनेको स्मस हैन इन्टरसिस्टियल छ हैन फर्स्ट पार्ट भनेको हाम्रो इन्टरसिस्टियल हो जुन भनेको चाहिँ न्यारोएस्ट पार्ट हो अब एक्जाममा तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको कुन चाहिँ न्यारोएस्ट पार्ट हो कहाँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ भनेर सोध्छ है सो इन्टरसिस्टियम भनेको चाहिँ यो न्यारोएस्ट पार्ट अफ द फ्यालोपाइन ट्युब हो अर्को छ स्मस पिक्चरमा पनि हामी देख्न सक्छौँ स्मस हुन्छ अर्को छ एम्फुला एम्फुला चाहिँ फाइभ सेन्टिमिटरको हुन्छ र यो चाहिँ वाइडर पार्ट अफ द फ्यालोपाइन ट्युब है सो अब के रहेछ त वाइडर पार्ट चाहिँ एम्फुला हो भने न्यारोएस्ट पार्ट भनेको के रहेछ त इन्टरसिस्टियल चाहिँ हाम्रो न्यारोएस्ट पार्ट हो र एम्फुला चाहिँ वाइडर पार्ट हो जुन चाहिँ फाइभ सेन्टिमिटरको हुन्छ र फर्टिलाइजेसन भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ भनेर अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन सोध्छ होइन फर्टिलाइजेसन भन्ने बित्तिकै एम्फुला अफ फ्यालोपाइन ट्युबमा हुन्छ र सँगसँगै अर्को चाहिँ के छ भन्दा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको पनि मोस्ट कमन साइट कहाँ हो त भनेर सोध्छ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको पनि कमन साइट भनेको नै के हो त एम्फु 
भूला हो है नर्मली के होना पर्च भादा खेल जो फर्टिलाइजेशन भैस है अब यह इंप्लांटेशन भी को अब कह होने पर्स तो यूटिस में इंप्लांटेशन होने वो तर एक टोपिक प्रेग्नेंसी पे फैलोपाइन ट्यूब में गए इंप्लांटेशन होता तेई भर से एक टोपिक प्रेग्नेंसी को कमन साइड एम्फूला हो क्योंकि ये वाइडर पोर्सन भर हे अर्क इन्फंडिबुलम अथवा फिब्रीन है पिक्चर में देखिज फिब्रीन भाई बितिक पिक्च फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो हई रिम्री ने भादा खेल है फिम्री भो अब यहाँ हम ओभम छ ओबरी है ओबरी है यहाँ है अब यह यूटेरस भो ये फैलोपाइन ट्यूब भाई फैलोपाइन ट्यूब को डिफ्रेंट पार्ट हो लास्ट पार्ट को फिम्री भो है अब यहाँ हम ओबरी है ओबरी यहाँ होनी हम फैलोपाइन ट्यूब हो अब ओबरी बट एवरी मन से ओभरी लेज हो तो ओबार के फिम्री जी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भो ते कैच करें है तेज कैच कर ओबम लाइ कैच कर फर्टिलाइजेशन होना को लगी अथवा फर्टिलाइजेशन भेस्ट्रेसन को ओबम तो ब्रेक होने पर्यटन है तेरह इसलिए कैच कर ये होते हाई अब यदि अब यहाँ पर ओबम से रिलीज होता इसलिए कैच करें अस यदि फर्टिलाइजेशन भ्लांटेशन यूटेरस में होन भी मेन्स्ट्रेसन हो हम फैलोपाइन टिप को पार्ट्स और इसमें इंपोर्टेंट मैं ते हम फर्टिलाइजेशन कहाँ होने धेरे चीज सोच है वाइडेस्ट पार्ट भाई बितिक एम्फुला हो फाइव सेंटिमिटर को हो अब ओबरिज ओबरिज भाई बितिक के हम लाइज एट बाइले यूटेरस को बायोलैट्रल साइड में दुई तीर नहीं के होता दुईटा ओबरी होबरी ती अगि ने मैं भाई दुईटा नंबर को भो रहा भादा खेल ओभा प्रोड्यूस कर ओबरी ने एवरी मंथ से एक एक वा ओभा रिलीज कर रर्मोन्स रिलीज कर हर्मोन्स भाई स्ट्रोजेन एंड प्रजेस्टेर रोबरिज को साइज बने थ्री इंटू टू इंटू वन सेंटिमिटर हाई अब यहाँ याद कर यूटेरस में थ्री इंटू टू इंटू वन भो अब अलग ओबरी में थ्री इंटू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन भो हाई तर यहाँ सेंटिमिटर इंच में फरक यूटेरस थ्री इंटू टू इंटू वन इंच भोबरिज थ्री इंटू टू इंटू वन सेंटिमिटर भाई हाई रहा भादा खेल ओबरिज में जर्माइनल सेल्स हो ग्राफेन फलिकल हो रीच अफ देम कंटेन द ओपम अब ग्राफेन फलिकल्स भाई बितिक मैच्योर फलिकल हो जिसमें ओभम से हो रोभम से एवरी मंथ रिलीज हो रिमेच्योर फलिकल्स हम के भाई प्राइमोडियल फलिकल्स भैन फलिकल्स भाई बितिक अब के होता हम फिमेल में जन अब इमिड आफ्टर बर्थ देखिए फलिकल्स प्रेजेंट हो रिनीसियली के होता तो इमेच्योर फलिकल्स हाई रिमेच्योर फलिकल नहीं हम प्राइमोडियल फलिकल्स भाई रनली कैसे फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड प्राइमोडियल फलिकल्स हम फिमेल को लाइफ टाइम में प्रेजेंट हो रहा फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड प्राइमोडियल फलिकल्स नहीं हो तो हम रिप्रोडक्टिव पीरियड गर तो मच्युर हो सो हम ओभा को नंबर भी लिमिटेड हो कि होता फोर फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड मत प्राइमोडियल फोलिकल्स तो है इमेजर फोलिकल्स और जब रिप्रोडक्टिव पीरियड में यही गए मच्युर हो जो मच्युर होने लगे ग्राफेन फलिकल्स भाव हई रहा हम हम होल फिमेल को लाइफ टाइम फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड मात्र हो भाई बड़ी होते हैं हाई रो मैच्योर भाग प्राइमोडियल फलिकल हम ग्राफेन फलिकल्स भाव जिसमें ओभम हो रोबुलेसन अकर वेन मैच्योर फलिकल रप्चर अब ओबुलेसन कहीं भादा खेल अब तो ग्राफेन फलिकल्स तो मैच्योर हो रैच्योर भाई एवरी मंथ एक एक वा ओभा रिलीज हो अब हमी ब्रेस्ट में जाऊ हई ब्रेस्ट भाई बितिक फिमेल रिप्रोडक्टिव अर्गेन हो तर इस हम एक्सेसरी अर्गेन अफ द फिमेल रिप्रोडक्टिव सीस्टम भाई एक्सेसरी अर्गेन इवन तो रिप्रोडक्टिव सीस्टम के अर्गेन भक्सेसरी अर्गेन हो इस मेमोरी ग्लांड भाई मिल्क सेक्रेटिंग करने मेमोरी ग्लांड कह लोकेटेड होता सेकेंड टू सिक्स रिब में हई इन बिट्विन हम सेकेंड टू सिक्स रिब में हम ब्रेस्ट लोकेटेड हो रेस्ट हम मोडिफाइड स्वेट ग्लांड भाई क्या खेल एट मिल्क रिलीज होने वाला ब्रेस्ट हम मोडिफाइड स्वेट ग्लांड भी भाव हई ये कुछ हम याद कर हमें मोडिफाइड सीवा स्वेट ग्लांड बने प्रिवियस क्लास में पढ़े थे है आज फिर मोडिफाइड स्वेट ग्लांड भाई मोडिफाइड स्वेट ग्लांड भाई ब्रेस्ट आँच ये हमें याद कर ब्रेस्ट भित्ति हम क्या रिज लोकेटेड होता खेल अब हम चेस्ट में है जो पेक्टोरियल मसल्स में अटैच भग रुमन्स ब्रेस्ट मेड अफ स्पेशलाइज टिश्यू है जो ग्लांडुलर टिश्यू ग्लांडुलर टिश्यूज बने एज वेल एज तीन फैटर से प्रेजेंट हो 
मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट अफ द ब्रेस्ट के डिफ्रेंट अर्गन इसमें डिफ्रेंट सेंसन्स में अर्गनाइज कर जो पंद्रह देखि बीसवटा सेंसन छाई लब्स भाई हमें याद कर पड़ने कुछ यही नहीं होना हम ब्रेस्ट भाई मिल्क प्रड्यूसिंग अर्गेन हो रो मिल्क प्रड्यूसिंग जो हम ब्रेस्ट को पार्ट अर्गनाइज कर डिफ्रेन्ट सेंसन में फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंसन छाई नहीं हमें लोब्स भाई रिद इन इच लोब्स स्मलर स्ट्रक्चर्स हम लोब्यूल्स भाई जहाँ से के होता तो मिल्क से प्रड्यूस हो फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंसन होता है लोब्स भाई लोब्स फर्दर डिभाइड भर सान सान स्मलर उसमें लोब्यूल्स भाई जहाँ से हम मिल्क से प्रड्यूस हो रिल्क से होता है ट्रावल थ्रू अ नेटवर्क अफ टाइनी ट्यूब थ्रू द ड्रग अब मिल्क प्रड्यूस भाई तो होता तो अब टाइनी ड्रग और प्रेजेंट हो तो टाइनी ड्रग भर से होता अब मूव हो ट्रावल करावल करें कि हो डर से अब कनेक्ट होते लार्जर डग में इवेन्चुअली के होता लार्जर डग में ओपन हो रकिन में जो हम निपल छो निपल भाई ओपन हो हाई र फिफ्टीन टू ट्वेंटी ओपनिंग अफ लैटिप रेस्ट डग ओपन एट द टिप अफ द निपल अगि नहीं भनी सके है स्किन में अब हम लोब्स हो लोब्स लोबिल्स भाई तो लोबिल्स फिर के होता तो अब डक्ट हो लोबिल्स मिल्क प्रोड्यूस भो तो मिल्क प्रोड्यूस भो लोबिल्स मिल्क से लोबिल्स में प्रड्यूस भाई तेस पीछे तो मिल्क से डक्ट हो ट्रावल करने भैन अंत डग के होता कनेक्ट हो कम टुगेदर होते हैं कनेक्ट डक्टर कनेक्ट हो लार्जर डग में कनेक्ट भर अल्टिमेटली हम स्किन में अब ओपन हो स्किन में जो हम निपल में ओपन हो जो हम फिफ्टीन टू ट्वेंटी ओपनिंग अफ लैटिशिफिरेस डक्टर हाई लैटिशिफिरेस डक में फिफ्टीन टू ट्वेंटी नहीं हो तो इवेन्चुअली के होता तो निपल थ्रू से एक्जिट होने भाई रुन से हम डार्कर एरिया अफ स्किन है निपल में सराउंड करने जो डार्कर एरिया है तेल हमी एरिओला भाई रिओला में के भादा खेल मल्टिपल सीवाश्वेस ग्लांड जो एरिओला में भग मल्टिपल सीवाश्वेस ग्लांड हम के भादा खेल मोन्टुकोबेरी ट्यूबर कोल्स भाई जो हम लैक्टेसन कर लुब्रिकेसन करना हेल्प कर सीबास्ट्रेस प्लांट भाई बितिक शिवम प्रड्यूस कर जब लैक्टेसन में बेबीला फिट कर हम सीबास्वेस प्लांट जो मोन्ट गोमेरी ट्यूबर कोल इस लुब्रिकेट कर दी ड्यूरिंग लैक्टेसन को बेला में हाई ये कुछ हम याद कर अब हम मेन्स्ट्रुअल साइकल में जाऊ हाई अब मेन्स्ट्रुअल साइकल भित्ति के हो तो हम दुईटा मेन्स्ट्रुएसन को गैप लाइन हम मेन्स्ट्रुअल साइकल भवरेज हमें ट्वेंटी एट डेज हो जो ट्वेंटी वन टू थर्टी फाइव डेज है ट्वेंटी एट प्लस माइनस सेवेन गये ट्वेंटी एट माइनस सेवेन गये ट्वेंटी वन हो ट्वेंटी एट प्लस सेवेन गये थर्टी फाइव हो सो ट्वेंटी एट प्लस माइनस सेवेन डेज से हम एवरेज अब साइकल हो रेस्ट मेन्स हम मेनार्क भाई रेनो पजला हम क्लिमेटेरिक भो कम्प्लीट सीजेसन अफ द मेन्स्ट्रुएस हम के भेनोपज भून एवरेज में फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव इयर्स में मेनोपज हो अब फेजेस अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल है अब मेन्स्ट्रुअल साइकल तीन टाइप फेज में डिवाइड कर भाग प्रोलिफिटिव फेज सेक्रेटरी फेज र मेन्स्ट्रुअल फेज कर चार वा फेज में डिवाइड कर सो फर्स्ट में प्रोलिफिटिव फेज अब नर्मली अब टेन डेज को होने प्रोलिफिटिव फेज अलग वेराएबल भी होता हाई टेन डेज भप्रोक्सिमेट एवरेज भो है तर इसको अलग पीरियड भेराएबल हो रहा प्रोलिफिटिव फेज में मेन से कस को रोल होता भादा खेल फलिक्युलर स्टिमुलेटिंग हर्मोन को रोल हो रोजन को प्रोडक्शन होते सेक्रेटरी फेज होता सेक्रेटरी फेज को एवरेज ड्यूरेशन को फोर्टीन डेज को होता इसमें मेन रोल ल्युटिलाइजिंग हर्मोन को इस हर्मोन से प्रोजेस्टेर सैक्रेट कर मेन्स्ट्रुअल फेज को जो अब मेन्स्ट्रुएसन होने फेज को फोर डेज को होता अब इसके बारे में मन बाई वन डिस्कस कर फर्स्ट में हम प्रोलिफिटिव फेज हाई प्रोलिफिटिव फेज हम के भादा प्री ओबुलेटरी फेज अथवा फोलिक्युलर फेज भी भाई अब यह नाम ने नहीं बुझी क्या प्रोलिफिटिव फेज की ओबुलेटरी फेज कोलिकुलर फेज किस कर फेज में जो प्रोलिफिटिव फेज में के होता भादा खेल हम नया इंडोमेटम को ग्रोथ हो जो नया इंडोमेटम को ग्रोथ होने प्रोलिफिटेसन को ग्रोथ हो क्या है अब के 
भन्छ भन्दा खेरि युटेरस भनेको त उम्ब हो नि त हैन युटेरसले त बेबी रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ यसले त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो सो फर्स्ट मा चाहिँ के हुन्छ जब मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ हैन मेन्स्ट्रुएसन पछि फेरि प्रोलिफेटिव साइकल सुरु हुन्छ प्रोलिफेटिव साइकल सुरु हुँदा खेरि फर्स्ट मा चाहिँ युटेरस कसरी प्रिपेयर प्रिपेयर हुन्छ भन्दा खेरि त्यहाँ चाहिँ नया इन्डोमेट्रियमहरुको चाहिँ ग्रोथ हुन्छ त्यसलाई नै प्रोलिफिलेसन भनेकै ग्रोथ हो त्यही भएर एला प्रोलिफेटिव फेज भनेको अर्को एला फोलिकुलर फेज किन भनेको भन्दा खेरि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त ओभरेन फोलिकलको पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ हैन ओभरेन फोलिकलको डेभलपमेन्ट हुने भएको भएर एलाई चाहिँ फोलिकुलर फेज भनेको है र यस यो यो फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि हाम्रो एन्टेरियर लोब अफ द पिटुटरीले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो फोलिकुलर स्टिम्युलेटिङ हर्मोन सेक्रेट गर्छ र फोलिकुलर स्टिम्युलेटिङ हर्मोनले के गर्छ भन्दा खेरि ओभरीलाई चाहिँ स्ट्रोजेन प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ प्रोड्युस गर्न हेल्प गर्छ र अब स्ट्रोजेनले चाहिँ के गर्छ त हैन अब फोलिक यो प्रोलिफेरेटिभ फेजमा अघि नै भने हाम्रो एफएसएस स्टिम्युलेट हुन्छ हैन एफएसएस ले चाहिँ अब स्ट्रोजेन प्रोडक्सन गर्छ भन्यो है अब स्ट्रोजेनले चाहिँ के गर्छ भन्दा खेरि जुन चाहिँ हाम्रो फोलिकल छ त्यसलाई चाहिँ राइप गर्ने काम गर्छ र ओबमलाई चाहिँ मच्युर गरेर इन्डोमेट्रियमलाई फर्दर थिकेनिङ गर्छ है यो इन्डोमेट्रियमलाई थिकेनिङ गर्नु भनेको सबै प्रिपरेसन गरेको बेबी कन्सेप्ट भयो भने त्यो उमलाई प्रिपरेसन गरेको है र स्ट्रोजेन लेभल चाहिँ के हुन्छ त यो फेजमा चाहिँ जेन लेभल चाहिँ हाई हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ यो प्रोलिफेरेटिभ फेजको इन्डमा जादा चाहिँ फोलिकुलर स्टिम्युलेटिङ हर्मोनको सेक्रेसनको स्टप हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त अब हाम्रो स्ट्रोजेन हैन अब अर्को हर्मोन युटिलाइजिङ हर्मोन चाहिँ के हुन्छ त स्टार्ट हुन्छ सेक्रेसन हुनको लागि है प्रोलिफेरेसिभ फेज भन्ने बित्तिकै प्रोलिफेरेसन हुने ग्रोथ हुने इन्डोमेट्रियमको हैन ओभरेन फोलिकलको ग्रोथ हुने फोलिकुलर स्टिम्युलेटिङ हर्मोन स्ट्रोजेन प्रोडक्सन गर्छ र यसको इन्डमा गइसकेपछि के हुन्छ त स्ट्रोजेन चाहिँ सेक्रेसन कम हुन्छ अनि अब चाहिँ के हुन्छ ल्युटिलाइजिङ हर्मोनको चाहिँ प्रोडक्सन सुरु हुन थाल्छ यसको एन्डमा गएर त्यसपछि अर्को फेज सुरु हुन्छ जुन चाहिँ सेक्रेटरी फेज हो जसलाई चाहिँ हामी पोस्ट ओभुलेटरी फेज अथवा ल्युटियल फेज भन्छौँ है अब जस्तै अघि नै हामीले अगाडिको फेज जुन चाहिँ प्रोलिफेरेटिभ फेजलाई चाहिँ प्रि ओभुलेटरी फेज भन्यो किन भन्दाखेरि त्यतिखेर ओभुलेसन नै भएको हुँदैन होइन त्यो चाहिँ ओभुलेसन हुनको लागि प्रिपरेसन फेज हो नि त किनभने स्ट्रोजेन प्रोडक्सन गरेर ओबमलाई चाहिँ राइप गराउँछ मच्युर गर्छ भनेको थियो सो चाहिँ त्यो प्री ओबुलेटरी फेज हो अब नेक्स्ट फेजमा सेक्रेटरी फेजमा आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ओबुलेसन हुने भएको भएर यसलाई ओबुलेटरी फेज पनि भन्छौँ अथवा ल्युटियल फेज पनि भन्छौँ अब ल्युटियल फेज भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल्युटिलाइजिङ हर्मोनको चाहिँ सर्ज हुन्छ एकदम हाई हुन्छ ल्युटिलाइजिङ हर्मोन होइन अनि त्यो ल्युटिलाइजिङ हर्मोन हाई भएपछि ल्युटिलाइजिङ हर्मोनको सर्ज भएपछि ओबुलेसन हुन्छ ओबुलेसन मिन्स ओभा रिलिज हुन्छ है र ओभा जब रिलिज हुन्छ होइन ओभा त हाम्रो के थियो त हाम्रो ग्राफिन फलिकल्स भित्र थियो अब त्यो ग्राफिन फलिकल्सबाट ओभा रिलिज भयो होइन ओभा रिलिज भएपछि त्यो ओभा चाहिँ के हुन्छ फिमरिन हुँदै चाहिँ अब हाम्रो फ्यालोपाइन टिमा चाहिँ जाने भयो होइन त्यसपछि युटेरसमा होइन जुन चाहिँ रिमेनिङ पोर्सन छ होइन पार्ट अफ फलिकल्सको चाहिँ जुन रिमेनिङ पार्ट छ त्यो फलिकल्सको रिमेनिङ पार्टलाई नै हामी कर्पस ल्युटियम भन्छौँ है हामीले पछि तपाईँहरूले उसमा प्रेग्ने मिड वाइफमा पर्दा पनि कर्पस ल्युटियमको कुरा आउँछ होइन जो सिक्स आफ्टर सिक्स विक्स बेबी कन्सिप भएको सिक्स विक्ससम्म नै कर्पस ल्युटियमले स्ट्रोजेन प्रोसेस्टोन प्रोडक्सन गर्छ र आफ्टर सिक्स विक्स चाहिँ प्लासेन्टियालाई कब प्रोडक्सन गर्छ भनेर हामीले पढेको छौँ है सो व्हाट इज कर्पस ल्युटियम भन्दा कर्कस ल्युटियम भनेको चाहिँ यही नै हो होइन जुन चाहिँ हाम्रो ग्राफेन फोलिकल छ ग्राफेन फोलिकलबाट ओभुलेसन भएर ओभा रिलिज भइसकेपछि जुन रिमेनिङ पोर्सन अफ ग्राफेन फलिकललाई नै हामी के भन्यौँ त अब हामीले कर्पस ल्युटियम भन्यौँ है र यो फेजमा गएर एलाई सर्च हाई भएको भएर अब यो पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रोजेस्टेरोनको प्रोडक्सन हाई हुन्छ स्ट्रोजेन चाहिँ लो हुन्छ है अब अगाडिको फेजमा चाहिँ स्ट्रोजेन हाई थियो भने अब यो ल्युटियल फेजमा आएर चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हाई हुन्छ र प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फर्दर इन्डोमेट्रियमलाई चाहिँ अझै थिकन थिकन गराउँदै जान्छ र यसलाई स्पोन्जी र अझै भास्कुलर पनि गराउने काम गर्छ है र प्रोजेस्टेरोन लाइव लेभल चाहिँ एकदमै राइज हुन्छ होइन यो यो पिरियडमा र यसको इन्डमा गएपछि एलएस प्रोडक्सन स्टप हुन्छ है यसको इन्डमा भने चाहिँ एलएस प्रोडक्सन स्टप हुनु भनेको अब अर्को फेज सुरु हुने हो है अब अर्को छ मेन्स्ट्रुअल फेज अब मेन्स्ट्रुअल फेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब अघि नै हामीले भन्यो ओभरी चाहिँ ओभाले रिलिज गऱ्यो अब त्यो ओभा रिलिज भएपछि ओभाले चाहिँ स्पमसँग मिट भएर फर्टिलाइज भयो भने कन्सेप्सन भ
फल होनी इसलिए के होता खेल जो इंडोमेट्रियम थे अगि ने थिक इंडोमेट्रियम तो थिक इंडोमेट्रियम तो कंसिव होना प्रिपेयर कर अब तो थिक इंडोमेट्रियम से होता तो डिजेनेट होनी तैंक जो अगर भास्कुलर भी होने तैंक ब्लड भेसल्स रप्चर हो जिसके मेन्स्ट्रुअल ब्लिड हो मेन्स्ट्रुएसन हो रहा मेन्स्ट्रुअल फ्लो भाई बितीक अब तैंक होता भादा खेल इंडोमेट्रियम होनफर्टिलाइज ओबम र्लड सो हम जो मेन्स्ट्रुएसन होता खेल ब्लड आँच तो ब्लड में ब्लड मत न भर के अनफर्टिलाइज पड़ने ओबम भी हो रोक हम होता भाग जो इंडोमेट्रियम को सुपरफिशियल लेयर भी प्रेजेंट होता क्यों भादा खेल हम इंडोमेट्रियम में तो सब थिकेनिंग हाईली भास्कुलर थी है अब कंसिप भाग भले तो इन्भाइरोमेंट क्रिएट कर बेबी राख्थ्यो है अब तो कंसिप भैन कंसिप न भाई से अब तो होने भाई तो अब इंडोमेट्रियम थिकेनिंग अब के होता अब तो सेड आउट होनी अब ब्लड भेसल्स रप्चर होनी ते पे ब्लिडिंग हो फेज हम मेन्स्ट्रुअल फेज भ अब अलग इंपोर्टेंट पोइंट्स हम डिस्कस करूँ डे अफ ओपुलेसन को मेन्स्ट्रुअल साइकल माइनस फोर्टीन डेज जति दिन को साइकल छी माइनस फोर्टीन गए वाली हम आ हम ओबुलेसन डे आँच जस्ते भन न चालीस दिन को अब थर्टी डेज को अब मेन्स्ट्रुअल साइकल छो माइनस फोर्टीन गयो है अब तीस हम डे अफ ओबुलेसन हो टाइमिंग अफ ओबुलेसन अब एलएस सर्ज हो कि एलएस पिक ते अनुसार होलएस पिक एलएस सर्ज अलग हाई हो सो यदि एलएस पिक ट्वेंटी टुवेल्व आवर्स आप्टर एलएस पिक होलएस सर्ज में थर्टी टू थर्टी सिक्स आवर्स आप्टर एलएस सर्ज हो सो सर्ज रिक में कि बुझ् पर्च बने हाई होने पिक अज सर्ज भाई अज हाइयर होने ते भर एलएस पिक होता ट्वेंटी टुवेल्व आवर्स में ओबुलेसन होर्ज में थर्टी टू थर्टी सिक्स आवर्स में होता ओबम कति सर्वाइव होता भादा खेल ट्वेंटी फोर आवर्स से आप्टर ओबुलेसन भैस ओबम से ट्वेंटी फोर आवर्सम सर्वाइव होता और ट्वेंटी फोर आवर्सम से इस स्पम मिट गए फर्टिलाइज हो रहा ट्वेंटी फोर आवर्स पे इस स्पम मिट गए फर्टिलाइज होते हैं क्योंकि ओबम को लाइफ स्पैन के ट्वेंटी फोर आवर्स हो रहा फिमेल को फर्स्ट साइन अफ प्यूबर्टी थेलायर्क है जिस हमें मेल को फर्स्ट साइन अफ प्यूबर्टी टेस्टिकुलर इन्लाजमेंट भैया फिमेल को फर्स्ट साइन अफ इन प्यूबर्टी थेलायर को जिस ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट भी भाई थेलायर को ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट अब नर्मल ड्यूरेशन अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल अगि नहीं आए ट्वेंटी एट प्लस माइनस सेवेन डेज अब जो डेली ब्लड लस मेन्स्ट्रुएसन में एवरेज फोर्टी टू एटी एम एल हो क्लड प्रेजेंट होने री टू फाइव डेजसम से फ्लो होना पर्च अब अलग टर्मिनोलॉजीज में जाऊ है मेनार्क इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इक्जाम में सोच मेनार्क भित्तीक के हो तो यह फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल साइकल हम मेनार्क भाव मेनोपज को बारे में हमें अगर डिस्कस कर सको कंप्लीट सीजेसन अफ साइकल फर मोर देन ट्वेल्व मंथ लाइन मेनोपज भाई ते पे ओलिगो मेनोरिया हाई ओलिगो मेनोरिया भित्तीक साइकल को ड्यूरेसन से छोटो ओलिगो थोड़े हो तो है जो नर्मल साइकल हम थर्टी थर्टी डेज को होने पड़ने हो जो अगर हमें भूम एवरेज साइकल ट्वेंटी वन देखि थर्टी फाइव डेज को है जो साइकल से थर्टी फाइव डेज भाग बड़ी में होनी नहीं हम ओलिगो मेनोरिया भाई पोली छिटो छिटो होने पोली मेनोरिया अब जो ट्वेंटी वन डेज भाग कम में भाई पोली मेनोरिया भाई जो हमें अगि नहीं भूम साइकल को लेंथ ट्वेंटी वन टू थर्टी एट भो अब छिटो छिटो होने वाले को पोली मेनोरिया ढिलो ढिल होने वाले को ओलिगो मेनोरिया है छिटो ट्वेंटी वन डेज भाग कम होने पर्यटन ढिल थर्टी फाइव डेज भाग ढिला भाई ओलिगो मेनोरिया भैसे अर्क मेनोरेजिया अब मेनोरेजिया ब्लड फ्लो धे होने मोर देन एटी एम एल पर डे और मोर देन फाइव डेज है जो ब्लड फ्लो चे अब अगि नहीं हमें भाई फोर्टी टू एटी एम एल चाहिए होने हो तर तो भाग बड़ी भो रईकल जो पांच दिनसम थ्री टू फाइव डेजसम होने पर्ने तर पांच दिन भाग एकदम धीरे ब्लिडिंग होने मेनोरेजिया भाई अर्क मेटोरेजिया मेटोरेजिया भित्ति एबनर्मल ब्लिडिंग बिट्विन द रेगुलर मेन्स्ट्रुअल पीरियड हाई अब इसमें हमें के बुझ् पर्च भादा खेल मेटोरेजिया हो तो पीरियड को ड्यूरेसन से नर्मल है जैसे संगे एवटे टाइम में पीरियड होता थर्टी थर्टी डेज को साइकल अथवा ट्वेंटी टू एट ट्वेंटी एट डेज को साइकल है जो हम पीरियड को साइकल से नर्मल छर तो पीरियड को बिट्विन में ब्लिडिंग होता मेटोरेजिया भाई अथवा ब्लिडिंग एट इरेगुलर इंटरवल पार्टिकुलरली बिट्विन द एस्पेक्टेड मेन्स्ट्रुएसन भर खोजे तो हो क्या अब के होता उसको पीरियड को ड्यूरेसन से नर्मल होता तर पीरियड को बीच बीच में चाहिए है उसको के होता जो लेंथ को अब थर्टी डेज को साइकल तर इन बिट्विन पर उसको पीरियड में उसको ब्लिडिंग होने हम मेटोरेजिया भ ओके अब एमसीक्यूज डिस्कस करूँ हाई द लेंथ अफ यूटेराइन ट्यूब अथवा फैलेपाइन ट्यूब इज अबाउट 
फाइव सेंटीमिटर टेन सेंटीमिटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमिटर फोर्टी फाइव सेंटीमिटर है फैलोपाइन ट्यूब भाई बितिक अगि ने भी हमें भनी सक्य है इसको लेंथ एवरेज टेन सी एम हो अब अर्क क्वेश्चन छस्ट्रोजेन इज सेक्रेटेड बाय कर्पस ल्यूटिम मेम्ब्रेना ग्रैनुलस अफ ग्राइफेन फोलिकल जर्मिनल इपिथेलियम अफ ओवरी पिट्यूटेरी ग्लैंड है अब स्ट्रोजेन कल सेक्रेट कर भादा खेल स्ट्रोजेन अगि नहीं हमें भनी सक्य है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हर्मोन चीज स्टिमुलेट भर चाहे अब हम कह फोलि प्रो यो प्रोड्यूस होता ग्राफेन फलिकल है ग्राफेन फलिकल स्ट्रोजेन प्रोडक्शन करपस ल्यूटिम तो ओबुलेसन भैस को रिमेनिंग पोर्सन भैन रो जर्मन लिपिथेलियम नहीं पिट्यूटेरी ग्लैंड भी होने है तर पिट्यूटेरी ग्लैंड को फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हर्मोन स्टिमुलेट भाई बल्ल कल सेक्रेट कर मेम्ब्रेना ग्रैनुलस अफ द ग्राफेन फोलिकल ने हम स्ट्रोजेन को प्रोडक्शन कर नेक्स्ट क्वेश्चन छ सिंथेसि एंड सेक्रेशन अफ स्ट्रोजेन इज स्टिमुलेटेड बाय एफ एस एच एल एच प्रोजेस्टेर रेस्टेर स्ट्रोजेन से कल स्टिमुलेट कर हमें डिस्कस कर सक्य है स्ट्रोजेन को फलिकुलर स्टिमुलेटिंग हर्मोन ने स्टिमुलेट कर पैला फलिकुलर स्टिम स्टिमुलेटिंग हर्मोन ने स्टिमुलेट कर बल्ल के हम स्ट्रोजेन से ग्राफ एंड फलिकल ने प्रोडक्शन कर टम बेटोरेजिया मीन्स पेनफुल मेन्स्ट्रुएसन एब्सेंट अफ मेन्स्ट्रुअल पीरियड ब्लिडिंग फ्रम यूटेरस बिट्विन द पीरियड र हेबी ब्लिडिंग हाई अब मेटोरेजिया हाई मेटोरेजिया भाई बितिक अब पेनफुल मेन्स्ट्रुएसन को डिस्मेनोरिया हाई हमें था पेन्स पे, पेनफुल मेनोरिया मेन्स्ट्रुएसन हम डिस्मेनोरिया भाई हाई पेनफुल डिस्मेनोरिया भाई एब्सेंस मेन्स्ट्रुएस एमिनोरिया भाई हाई ये दुईटा टर्मिनल से छुटे है पेनफुल मेन्स्ट्रुएसन को डिस्मेनोरिया भैया मेन्स्ट्रुअल पीरियड को एब्सेंस एमिनोरिया भाई रैबी ब्लिडिंग उसमें आयो है मेनोरेजिया आयो मेटोरेजिया ब्लिडिंग फ्रम यूटेरस बिट्विन द पीरियड है जो पीरियड से को ड्यूरेशन से नर्मल हो तर इन बिट्विन पीरियड ब्लिड हो मेटोरेजिया भाई थे हाई अब टाइमिंग एबाउट द ट्रू एबाउट टाइमिंग अफ एल एच सर्ज हाई अब क्वेश्चन में हम एल एच सर्ज सोधे कि एल एच पिक्स सोधे तो याद कर एल एच सर्ज सोधे सो अकर टुवेल्व आवर बिफोर द ओबुलेसन अकर थर्टी सिक्स आवर बिफोर द ओबुलेसन अकर टुवेल्व आवर आप्टर द ओबुलेसन अकर थर्टी सिक्स आवर आप्टर द ओबुलेसन हाई अब इसमें हमें एल एच पिक में टुवेल्व टू बने थे एल एच सर्ज भाई बितिक थर्टी सिक्स आवर्स बिफोर द ओबुलेसन में होता इन फोर्टी डेज अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल ओबुलेसन अकर्स एट फोर्टी डेज ट्वेंटी डेज ट्वेंटी फोर डेज र ट्वेंटी सिक्स डेज है अब अगर हमें भू डे अफ ओबुलेसन के मेन्स्ट्रुअल डेज माइनस फोर्टीन करने सो फोर्टी माइनस हमी फोर्टीन गये क्यों हो ट्वेंटी सिक्स हो इसको करेक्ट एंसर से ट्वेंटी सिक्स हो नेक्स्ट क्वेश्चन छ मस्ट भेरिएबल फेज अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल मेन्स्ट्रुएसन फेज प्रोलिफिलेटिव फेज सेक्रेटरी फेज रोबुलेटरी फेज हाई अब मेन्स्ट्रुअल साइकल तो थ्री टू फाइव डेज को हो सेक्रेटरी भी फोर्टीन डेज को हो रि ना मैं भाई प्रोलिफिलेटिव डेज इवन दो मैं तैं हमें टेन डेज देखे अलग भेरिएबल फेज अफ मेन्स्ट्रुअल साइकल प्रोलिफिलेटिव फेज हो सो इसको करेक्ट एंसर अप्सन बी ओके अब हम नेक्स्ट यूनिट है अब हम इंटिग्रेटेड साइंस को अलमोस्ट लास्ट उ टपिक हो यह माइक्रोबायोलॉजी रोलमाकोलॉजी से यह हम लास्ट टपिक हो अब इसमें हम सर्ट में डिस्कस कर सौ हाई अब माइक्रोबायोलॉजी है अब के होता माइक्रोबायोलॉजी बाई डिफिनेसन भाग माइक्रो एकदम स्मल हाई सो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी अफ माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम है माइक्रोस्कोपिक ये सानों से दैट कैनट बी भिजिबल थ्रू द आइज है नेकेड आइज बड़ा भिजिबल न होने अर्गानिजम हम माइक्रो अर्गानिजम भाषा र संगसंगे माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो अर्गानिजम को स्टडी करने भो रिंग आइडेन्टिफिकेशन एंड मेनिपुलेसन अफ अर्गानिजम अफ माइक्रोस्कोपिक साइज हाई योग मेन को डील करने स्टडी करने लाइन हम माइक्रो बायोलॉजी भाई रम माइक्रो बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाई लुइस पासर हई माइक्रो बायोलॉजी लुइस पासर ने टर्म कोइन कर फादर अफ एंटीसेप्टिक सर्जरी हमी जोसेफ लिस्टर लाइ 
अब अलग तो इम्पोर्टेन्ट नोट्स में जाऊँ है अब इक्जाम में धेरे सोने हमें पावर हाउस अफ सेल कौन हो रहा सोच है अब हम माइटोकोन्द्रिया पावर हाउस अफ सेल भाई तस्ते राइबोजोम हमें फैक्ट्रीज अफ प्रोटीन भस्ते गोलगी बड़ी तेज टेम्पोररी स्टोरेज अफ द प्रोटीन हाई गोलगी बड़ी के इवन द राइबोजोम फैक्ट्री अफ प्रोटीन गोलगी बड़ीज में के होता भादा खेल प्रोटीन को टेम्पोररी स्टोरेशन हो लाइसोजोम सुसाइडल बैग अथवा डाइजेस्टिव पार्ट भी भाई के भाई डाइजेस्ट करने भो हई रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन चाहे प्रोड्यूस कर अब फैक्ट्री एफेक्टिंग ग्रोथ एंड सर्वाइवल अफ माइक्रो अर्गनिजम हाई अब माइक्रो अर्गनिजम के के फैक्टर ने अब एफेक्ट कर भादा खेल डिफ्रेंट जैसे न्यूट्रिशन है कुछ माइक्रो अर्गनिजम सर्टिन टाइप डिफ्रेंट माइक्रो अर्गनिजम ग्रो इन डिफ्रेंट न्यूट्रिशन सो एवं न्यूट्रिशन एफेक्ट कर अर्क पीएचले है कुछ माइक्रो अर्गनिजम एसिडिक इन्भाइरोमेंट में ग्रोथ होने अल्कालाइन में ग्रोथ हो तर मस्ट अफ माइक्रो अर्गनिजम ग्रो बेटर इन अल्कालाइन मीडियम तस्ते अर्क कार्बन डाइअक्साइड ने है कुछ अर्गनिजम ग्रो वेल होने कम हो लाइट ने है टेम्परेचर ने है यो डिफ्रेंट फैक्टर्स के माइक्रो अर्गनिजम को ग्रोथ रर्भाइवल लफेक्ट कर अर्क अक्सिजन ने है अब अक्सिजन में अब ते एरोबिक अर्गनिजम हो एरोबिक हो एरोबिक भाई बितिक जो अर्गनिजम ग्रो होना को अक्सिजन चाहिए तेल हम के भाई एरोबिक भाई जो अर्गनिजम ग्रो होना को अक्सिजन चाहिए तेल हम एनोरोबिक भाई ल अब एम सिक्यूज डिस्कस करूँ हई हु इज द फादर अफ माइक्रोबायोलॉजी रोबर्ट कोच लुइस पास्टर एडवर्ड जेनर र जोन स्नो हाई अब फादर अफ माइक्रोबायोलॉजी भित्ति हमें कल भादा खेल रोबर्ट सरी लुइस पास्टर लाई फादर अफ माइक्रोबायोलॉजी को लुइस पास्टर लाई रोबर्ट कोच लाई फैक्ट फादर अफ बैक्टेरियोलॉजी भाई अब इसके बारे में अलग नोट्स में की पोइंट्स में के भादा खेल रोबर्ट कोच लाई हम फादर अफ बैक्टेरियोलॉजी भथवा हम जो टीवी है हमें पढ़ी सक्य टीवी टीवी जो माइक्रो बैक्ट्रम ट्यूबर कोलेसि फर्स्ट टाइम डिस्कवर रोबर्ट कोच ले नहीं होते भर टीवी हम कोच डिजिज भी भाई तस्ते अब फादर अफ माइक्रोबायोलॉजी भाई बितिक अब के भादा खेल अब एंटोनी भैन लुवेन वोक फादर अफ माइक्रोबायोलॉजी होनी मोडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्टर हो अब यो अप्सन में कत एंटोनी भैन लुवेन वोक नी हम लुइस पास्टर हो नत्र आइडली लुइस पास्टर से कि भादा खेल फादर अफ मोडर्न माइक्रोबायोलॉजी होनी एंटोनी भैन लुवेन वोक फादर अफ माइक्रोबायोलॉजी हई अब यहाँ अप्सन में एंटोनी भैन लुवेन वोक छाइन ते भर हई फादर अफ इम्युनोलॉजी इडवाइज हम फादर अफ इन इम्युनोलॉजी भाई जोन स्नो को फादर अफ एपिडेमिओलॉजी को फादर हम जोन स्नो भो नेक्स्ट क्वेश्चन छवर हाउस अफ सेल इज माइटोकोन्द्रिया क्रोमोजोम गलगी बड़ी अल अफ देव है अब यह अगर हमें डिस्कस कर पावर हाउस अफ सेल माइटोकोन्द्रिया हो ओके okay, अब पारासाइटोलॉजी में जाऊँ हई अब पारासाइटोलॉजी भाई बितिक के होता पारासाइज को स्टडी लाइन हम सीम्पली पारासाइटोलॉजी भाँच सो व्हाट इज पारासाइट तेस पीछे है पारासाइट लिविंग अर्गनिजम हो जल्ले न्यूट्रिशन सेल्टर भित्ति अरु अर्गनिजम रिसीव कर न्यूट्रिशन भी सेल्टर भी अर् अर्गनिजम रिसीव कर पारासाइट्स भाई अब टाइप्स अफ पारासाइट्स के के हो भादा खेल डिफ्रेंट टाइप्स अफ पारासाइट होटा ऊ अन द बेसि अफ प्लेस है ऊ कह पे अनुसार को क्लासिफाई कर इक्टो पारासाइट हो इंडो पारासाइट हो इक्टो पारासाइट भित्तिक इक्टो भित्तिक आउटसाइड हो तो है जो के होस्ट को बड़ी को सर्फेस में बस् इक्टो बाहर इंडो भि सो होस्ट को अब यह अरुब न्यूट्रिशन सेल्टर पाने पारासाइट भित्तिक अरुसंग डिपेन्ड होने भ सो इक्टो पारासाइट अरु हो होस्ट को जो सर्फेस में बस्ने लाई नहीं हम इक्टो पारासाइट भाँचों जस्ते अब यह इक्टो पारासाइट को इन्फेक्शन हम के भाव भादा इन्फेस्टेशन भेस्टेशन क्या खेल ये इक्टो पारासाइट तो हम सर्फेस में बस्ने भाई भर से इस इन्फेस्टेशन भाई जैसे लाओस् है माइट टीकर को इन्फेस्टेशन हो हाई क्यों इस पेनिट्रेट कर देने स्किन सर्फेस में मत प्रेजेंट होता है इंडो भित्तिक जो हम बड़ी अफ द होस्ट है हम होस्ट को बड़ी में जैसे बड़ी कैविटी भि ब्लड भित्र बस्ने भाई लिम भेसल भि बस्ने भो पारासाइट को इन्वाइजन हम के भाई भादा इन्फेक्शन भाव हई अब इक्टो पारासाइट को उस इन्वाइजन लन्फेस्टेशन भाई क्यों स्किन में सर्फेस में हो इंडो तो भि होने भाग इस हम इन्फेक्शन भाई जैसे ओमर बैक्टेरिया आँच 
और कुछ हैबिटेट को आधार में ऐ और कुछ ही पैरासाइट लाइमी हैबिटेट को आधार में से क्लासिफाई कर सो हैबिटेट को आधार में से टेम्पररी पैरासाइट होने सा और को ओली अब्लिगेटरी पैरासाइट होने सा और कुछ ही फैकल्टेटी पैरासाइट होने सा सो टेम्पररी पैरासाइट बनने बिती एक ही होता टेम्पररी बनने बिती के नाम ले क्लियर सा टेम्पररी है ना यो बन को सर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो पैरासाइट विजिट कर सकते हैं तो लाइट टेम्पररी पैरासाइट बन सों ऑब्लिगेटरी पैरासाइट बने को जी अब वोस्ट भी ना वो बात नहीं सोच देना उला वोस्ट है साइंस अगर वोस्ट सही ना बनी तो पैरासाइट मारी हो ना बन सी दो इस पैरासाइट डेट कैनट लीव हुई था और वोस्ट ऐसे फैकल्टेटी पैरासाइट बने ओ सॉरी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट बने हो बनी फैकल्टेटी पैरासाइट बन ओ हमरो बॉडी को जी उमन बॉडी को पैरासाइट्स हरु बने को क्यों बंदा करी प्रोटोज़ुआ हो हेल्मिंथ हरु आइना आर्थोपोर्स हरु बने को मस्कुइटो हरु बने को जी हमरो क्या माउस होता पैरास आर्थोपोर्स मासे माउस है सो इन हर्चे हमरो पैरासाइट्स हरु और पैरासाइट्स को बारे में हमें अन्य डिस्कस कर सो आइ र अब हमें पैरासाइट्स बंद अपने हमें सब पे आरु पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म सब पे के बारे में डिस्कस कर सों र हमरो बॉडी में जी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आरु बने को क्यों क्यों बंदा बैक्टीरिया हो बायरस हो फंगाई हो प्रोटोज़ुआ हो र हेल्मिट इन आरु सब पे जी हमरो क्यों होता पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आरु हो अब अब फर्स्ट में बैक्टीरिया में जाऊँ अब बैक्टीरिया बने कुछ कौस्त तो ऑर्गेनिज्म हो बंदा ये जी यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर को मीनिंग क्या होता सिंगल सेल ले बने को होने सा रो ये जी क्या होता लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जहाँ से क्या होने सा बंदा करी डीएनए र आरएनए बोथ प्रेजेंट होने सा ये बैक्टीरिया � अब बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन है अब बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन एकदम इम्पोर्टेंट है एग्जाम में सोच सा आई ना अब बैक्टीरिया ऐसे डिफरेंट उसमें क्लासिफाई करेंगे से एवढ़ा बने को मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जा मॉर्फोलॉजी का आधार में से बैक्टीरिया ले को सिर्फ क्लासिफाई करेंगे को कोकाई भाने भी थी कोई स्पेरिकल अथवा ओवल इंसेप आई कोकाई को मीनिंग क्यों बंदा है स्पेरिकल अथवा ओवल इंसेप बैक्टीरिया बाको बड़े कोकाई इन कोकाई बैक्टीरिया बाको ये अब कोकाई बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हो रखे क्यों हो बंदा केरी जैसे स्टाफाइलो कोकाई स्टेप्लो कोकाई डिप्लो कोकाई बने बने जे देरे वड़ा बाय ऐ अब इस टाइप फाइलों को कई अब इस टाइप फाइलों को जी सेप कॉस्ट होने जाता अब आर को एग्जाम में सेप पन इम्पोर्टेंस है ना यूज़ली इस टाइप फाइलों को कई बने जो ग्रेप्स लाइक क्लस्टर में बसे कौन सा इस टाइप फाइलों को कई जो ग्रेप्स लाइक क्लस्टर होने जा है � स्ट्रेप्टोसी सेन में ऑरेंज होने सा आई ना और इस टाइप फाइलो को कसी के में ऑरेंज होने सा तो यो ची ग्रेफ्ट लाइ स्ट्रक्चर होने सा तो डिप्लो को का ही बने बिती का पीयर में डिप्लो बने को दो ही टाइप बने ताई ना सो पीयर में ऑरेंज होने बने को डिप्लो को का ही हो तो इसको एग्जांपल बने को निम्मो को काई अब और कुछ बैसिलाई अथवा बैसिलस है अब इसमें अपन तो बैसिलाई बने को प्लूरल बा बैसिलस बने को सिंगुलर बा है ना अब बैसिलाई बने बिते कॉस्ट बाय तो रॉड सेप को बाय है ना कोकाई बने बिते के स्पेरिकल अथवा ओवल सेप को थी बने बैसिलाई बने को रॉड सेप को होन्सा रा यू बैसिलाई पे � और कोई एनरोबिक होने सा एरोबिक अगी ने महिले बनी सके ऑक्सीजन कंटेंट जो लाइस आइन्स है तो एरोबिक बार ऑक्सीजन जो लाइस आइन्स है तो एनरोबिक बार सो एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टर बन को एंथ्रैक्स बेसिलाई बायो एनरोबिक में जो क्लोस्ट्रीडियम अबे यो बेसिलाई अरबन वी रॉड्स है को बैक्टीरिया � अब और को बैक्टीरिया सा स्पीरिला है स्पीरिला है बनने बीते को स्पाइरल सेप है आह स्पीरिला बनने बीते को स्पाइरल सेप को होने सा है ना आह जस्ट स्पीरिला में इसको एग्जाम्पल बाय और को और को सा स्पाइरोचिर्स है स्पाइरोचिर्स बनने बीते को ऐसे मोटाइल 
फ्लेक्सिबल अर्गानिक स्पाइरोसिस भनेको चाहिँ के हुन्छ मोटाइल हुन्छ मुभ गर्छ है द मोर्टिलिटी इज ड्यू टु के हो त र्यापिड बडी मुभमेन्ट हैन यो अर्गानिजम को चाहिँ मोर्टिलिटी भनेको एकदम र्यापिड बडी मुभमेन्ट ले गर्दा चाहिँ यसको मोर्टिलिटी भएको हो हैन र यसको एक्जामपल भनेको ट्रिपानोमा बोरेलेला लेप्टोस्पाइरा हरु भनेको स्पाइरल स्पाइरल सेपको ब्याक्टेरिया हरु है र स्पाइरल ब्याक्टेरिया मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि कुनै कुनै ब्याक्टेरिया चाहिँ कोमा सेपको हुन्छ त्यो कोमा सेपको ब्याक्टेरिया चाहिँ हामी विब्रियो भन्छौ है एक्जाम मा तपाईहरुलाई सोच्छ कोमा सेपको ब्याक्टेरिया कुन हो भनेर सोध्यो भने विब्रियो हैन एउटा विब्रियोको एक्जाम्पल भनेको कोलेरा गराउने विब्रियो कोलेरा हो हैन इनार भनेको चाहिँ के हो त कोमा सेपको ब्याक्टेरिया हरु ल अब अर्को चाहिँ एग्जाम प्रोस्पेक्टिभ बडा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियाहरुमा चाहिँ कुनै ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया हुन्छ कुनै ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हुन्छ हैन अब कुन कुन ग्राम पोजिटिभ हो कुन कुन ग्राम नेगेटिभ हो सरर थाहा पाउनु पर्यो अब ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ भनेको हामीले ल्याबमा चाहिँ अब पर्पल स्टेन को हामी त्यसलाई ग्राम पोजिटिभ भन्छौ है त्यो चाहिँ कस्तो स्टेन आउँछ त्यसैको आधारमा ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया भन्छौ हैन अब यो पोजिटिभ नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरुको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ अब डिजीज प्रोसेसमा र ए अनुसारको कुन चाहिँ एन्टिबायोटिक चलाउने गभरेज को इम्पोर्टेन्स हुन्छ अब यहाँ चाहिँ हामी ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया छ सो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाको एक्जाम्पल्सहरु भनेको चाहिँ के के हो भन्दाखेरि ग्राम पोजिटिभ भनेको स्टाफाइलोकोकस स्टेप्टोकोकस इन्टेरोकोकस कोराइनी ब्याक्टेरियम लिस्टेरिया ल्याक्टोबेसिरस हैन क्लोस्टिडियम इनारु भनेको ग्राम पोजिटिभ हो भने ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया भनेको सालमोनेला सिजेला क्लेप्सेला प्रोटियुज हैन बोरेला ट्रिपानोमाहरु भनेको चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया र यहाँबाट सरसरी हेर्ने भने धेरै जस्तो ब्याक्टेरियाहरु भनेको चाहिँ के छ भन्दा खेरि हाम्रो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरु छ इकोलाइहरु यो सबै चाहिँ हाम्रो के मा आउँछ भन्दा ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया मा आउँछ र सरसरी हेर्दा खेरि ग्राम पोजिटिभ भन्दा अलिकति धेरै ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ हाम्रो ग्राम नेगेटिभ हुन्छ अब अर्को छ नर्मल फ्लोरा है नर्मल फ्लोरा भन्ने बिते के हो त भन्दा खेरि नर्मल फ्लोरा भनेको हाम्रो बडीको डिफरेंट बडी पार्ट्समा डिफरेंट अर्गानिजमहरु प्रेजेंट हुन्छ र हाम्रो बडी पार्ट्समा त्यो प्रेजेंट भएको अर्गानिजमको स्पेसिफिक रोल हुन्छ त्यही भएर हाम्रो बडीको सर्टेन पार्टहरुमा सर्टेन अर्गानिजम जस्तै हामीले अवस्थि हामीले उसमा पढेको छौ जीआई सिस्टममा लार्ज इन्टेस्टाइनमा ब्याक्टेरिया हुन्छ जसले भिटामिन के सिन्थेसाइज गर्छ भनेको थियो है सो नर्मल फ्लोरा भन्ने बितेको सर्टेन ब्याक्टेरिया र फंगाइ हो जुन चाहिँ हाम्रो बडी मा चाहिँ प्रेजेंट हुन्छ हैन तर नर्मल फ्लोरा भन्ने बितिकै भाइरस प्रोटोजुआ हेल्मिथहरु चाहिँ आउँदैन यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो है नर्मल फ्लोरा भन्ने बितिकै आइदर ब्याक्टेरिया अर फंगाइ तर त्यहाँ कुनै पनि प्रोटोजुआ हेल्मिथ भाइरसहरु चाहिँ यसले चाहिँ कन्टेन गर्दैन है र तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ह्युमन पार्टको बडी पार्टको सर्टेन पार्टमा चाहिँ यसले रिजाइड गर्छ है र त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ जुन चाहिँ पार्टमा बस्यो त्यो पार्टमा चाहिँ नर्मल फ्लोरा भयो तर त्यो नर्मल फ्लोरा चाहिँ त्यही एउटा बडी पार्टबाट अर्को बडी पार्टमा मुभ गरे भने त्यसले फेरि के हुन्छ त इन्फेक्सन गराउँछ जस्तै भरौ न हाम्रो धेरै जस्तो हाम्रो ब्याक्टेरिया हुने भनेको लार्ज इन्टेस्टाइनमा हैन मेजोरिटी अलिकति धेरै वडा बडी पार्टमा हुन्छ तर धेरै चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनमा हुन्छ अब त्यो लार्ज इन्टेस्टाइनको ब्याक्टेरिया लार्ज इन्टेस्टाइनमा पो त्यो नर्मल फ्लोरा हो त त्यही ब्याक्टेरिया चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ लंग्समा गयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त अब त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ अब इन्फेक्सन गराउँछ सो नर्मल फ्लोरा आर नर्मल फ्लोरा ओन्ली व्हेन देयर इज वेयर देयर इज आइड हैन जहाँ बस्छ त्यहाँ मात्रै नर्मल फ्लोरा हो तर त्यो बाहेक अरु ठाउँमा गयो भने चाहिँ यसले चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ गराउँछ त्यो चाहिँ नर्मल फ्लोरा हुँदैन अब हामी भाइरसमा जाउँ है ब्याक्टेरिया सक्को भाइरस अब भाइरस भनेको चाहिँ नन सेलुलर विथ प्रोटिन कोड है यो चाहिँ नन सेलुलर हुन्छ हैन अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ प्रोटिन कोट हुन्छ जसलाई चाहिँ क्याप्सिड भन्छौ र यसमा चाहिँ एउटा मात्रै टाइप अफ न्यूक्लिक एसिड हुन्छ है जसरी ब्याक्टेरियामा चाहिँ बोथ न्यूक्लिक एसिड हुन्थ्यो आइदर डीएनए अथवा डीएनए आरएनए दुईटै हुन्थ्यो भने भाइरसमा चाहिँ आइदर डीएनए मात्रै हुन्छ अथवा आरएनए मात्रै हुन्छ र दे आर अब्लिगेट इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट किन भन्दा दे हैव नो एन्जाइम फर प्रोटिन एन्ड न्यूक्लिक एसिड सिन्थेसिस है र जहिले पनि अरु होस्टमा डिपेंड गर्नुपर्ने भक्को भएर यसलाई चाहिँ हामीले अब्लिगेटरी इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट अघि पनि हामीले भने अब्लिगेट भन्ने बितिकै के हुन्छ होस्ट बिना यो बात नै सक्दैन त्यही भएर यो भनेको अब्लिगेट इन्टरसेलुलर प्यारासाइट है र भाइरस भनेको स्मलेस्ट अफ अल द माइक्रो अर्गानिजम सिन थ्रु द इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भन्छ भाइरस भनेको एकदमै अर्गानिजमहरुमा सबसे स्मलेस्ट माइक्रो अर्गानिजम भनेको चाहिँ के हो त भाइरस हो अब भाइरसमा पनि अब
अब टाइप्स अफ भाइरस हैन अगि नै हामीले भनि सक्यो भाइरस चाहिँ आइदर डीएनए भाइरस हुन्छ अथवा आरएनए भाइरस हुन्छ अब यहाँ पनि हामीले सरसरी हेर्ने भने धेरै जस्तो भाइरसहरु चाहिँ आरएनए भाइरस हुन्छ है र यसको एक्जामपल्सहरु के के हो भन्दा डीएनए भाइरसको एक्जामपल भनेको पार्वो भाइरस जुन भनेको रुबेला हैन अर्को भनेको पक्स भाइरस हर्पिस भाइरस हेपाटाइटिस भाइरस है हेपाटाइटिस मा चाहिँ हाम्रो ए बी सी डी र ई छ है यति मध्ये के छ भन्दा ए सी डी र ई भनेको चाहिँ आरएनए भाइरस हो भने बी मात्र चाहिँ डीएनए भाइरस हो अर्को भनेको पापोबा भाइरस जुन चाहिँ ह्युमन पापुलमा भाइरस छ त्यो पापोबा भाइरस भन्छौ इनार भनेको डीएनए भाइरस त्यो बाहेक अरु सबै भनेको चाहिँ युजली आरए जस्तै पिकोर्ना भाइरस हैन अर्थोमिक्स भाइरस हुन्छ इन्फ्लुएन्जा गराउने पारामिक्स भाइरस हुन्छ मिजल्स मम पारा इन्फ्लुएन्जा गराउने हैन रेबिज गराउने रेब्डो भाइरस हेपाटाइटिस गराउने ए सी डी ई बी बाहेक सबै भयो इन्टेरो भाइरस जुन चाहिँ पोलियोमाइलाइटिस गराउने भयो कमन कोल्ड गराउने राइनो भाइरस भयो एड्स गराउने रेट्रो भाइरस भयो हैन अर्को भनेको चाहिँ टोगा भाइरस भनेको जस्तै जापानिज इन्सेफ्लाइटिस हेलो फिभर रुबेला आर्बो आर्बो भाइरल इन्फेक्सनहरु चाहिँ सबै टोगा भाइरसमा आउँछ अनि अर्को रोटा भाइरस जुन चाहिँ बच्चामा चाहिँ इन्फेन्टाइल गराउने इन्फेन्टाइल डाइरिया गराउने भाइरस भनेको चाहिँ हाम्रो रोटा भाइरस भयो र कोरोना भाइरस हैन र जुन अहिलेको चाहिँ अब हाम्रो पेन्डेमिकको जुन कोरोना भाइरस भनेको कस्तो भाइरस भन्यो भने यो चाहिँ आरएनए भाइरस हो अब नेक्स्ट मा जाउ हामी फंगाई मा जाउ अब फंगाई भन्ने बितिकै यो चाहिँ मल्टिप्लाई बोथ सेक्सुअली एन्ड असेक्सुअली है अब हामीले के थाहा पाइम भन्दा खेरि अघि ब्याक्टेरिया र भाइरस भनेको दुईटै चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ भने फंगाई को चाहिँ सेक्सुअल पनि रिप्रोडक्सन हुन सक्छ असेक्सुअल पनि बोथ ले चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्छ है अब फंगल इन्फेक्सन मा धेरै कुराहरु छ तर हामी अलि एक्जाम प्रोस्पेक्टिभ र इम्पोर्टेन्ट मात्र डिस्कस गर्छौ है फंगल इन्फेक्सन लाई चाहिँ हामी के भन्छौ भन्दा माइकोसिस भन्छौ है फंगल इन्फेक्सन लाई के भन्ने छ भन्दा माइकोसिस भनिन्छ है र फंगल इन्फेक्सन लाई चाहिँ हामी रिङवर्म है अर्को एक्जाम एकदम धेरै कमनली सोध्दै छ रिङवर्म भनेको के हो भनेर सोच्छ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन फंगल इन्फेक्सन प्रोटोजुआ हेलमेथ भनेर सोच्छ अनि हामी जुकिन्छ वर्म भन्ने बितिक हामीलाई फंगाई भन्ने कति पनि लाग्दैन नि त हैन वर्म भन्ने बितिक हामी प्रोटोजुआहरु तिर जान सक्छौ हेलमेथहरु तिर जान सक्छौ हैन युजुअली हेलमेथहरु तिर जान्छ हैन तर जहिले पनि रिङ वर्म देखियो भने रिङ वर्म भनेको भाइरस ए सरी फंगस हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्छ है यो इम्पोर्टेन्ट एक्जाम एकदमै धेरै सोच्छ रिङ वर्म इज भनेर सोच्छ है रिङ वर्म भनेको फंगल इन्फेक्सन हो अब रिङ वर्म लाई चाहिँ हामी अर्को टिनिया पनि भन्छौ सो रिङ वर्म भने पनि टिनिया भने पनि एउटै कुरा हो र फंगल इन्फेक्सन लाई माइकोसिस भन्छौ पनि भनिसक्यौ है अब रिङ वर्म अथवा टिनिया लाई चाहिँ हामी डर्माटो फाइटो कोसिस पनि भन्छौ है डर्माटो फाइटोस्टोसिस भन्छौ है र यो रिङ वर्म अथवा टिनिया चाहिँ अब फंगल इन्फेक्सन मा जुन बडी पार्ट मा पनि हुन सक्छ नि हैन त्यही अनुसारको नाम हुन्छ जस्तै अब यदि बडी मा चाहिँ हाम्रो बडी मा चाहिँ फंगल इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी टिनिया कर्पोरिस भन्छौ है बडी मा भयो भने टिनिया कर्पोरिस स्कल्प मा हैन स्कल्प मा भयो भने टिनिया कैपिटिस ग्रोइन्स मा भयो भने टिनिया क्रोरिस नेल मा भयो भने टिनिया अंगिनियम अनि फुटमा भयो नि टिनिया पेडिस भन्छौ है फुटमा छ भने टिनिया पेडिस भन्छौ र त्यस्तै अर्को फंगल इन्फेक्सन भनेको हाम्रो एकदम कमनली सुनिराको क्यान्डिडियोसिस अथवा मोनिलियासिस हैन क्यान्डिडियोसिस अथवा मोनिलियासिस भनेको पनि हाम्रो फंगल इन्फेक्सन छ जसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि वजाइनाइटिस अथवा ओरल थ्रस्ट चाहिँ गराउँछ अब नेक्स्ट अर्गानिजम छ प्रोटोजुआ हैन प्रोटोजुआ भन्ने बितिकै पनि सिंगल सेल लाइक युनिट हो जुन चाहिँ मोर्फोलोजिकल र फंक्शनली कम्प्लिट हुन्छ हाम्रो प्रोटोजुआ भनेको र प्रोटोजुआमा पनि न्यूक्लियस के के हुन्छ भन्दा साइटोप्लाज्मिक बडीमा इक्टोप्लाज्म र इन्डोप्लाज्मले चाहिँ प्रोटोजुआ बनेको हुन्छ अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रोटोजुआमा डिफरेन्ट अर्गानिजम र अर्गानिजमका नामहरू र त्यो कहाँ ह्याबिटेट हुन्छ त्यसले के गराउँछ भन्ने सर्टली डिस्कस गर्छौँ है अब फर्स्टमा चाहिँ इन्टामोबिया हिस्टोलाइटिका हैन इन्टामोबिया हिस्टोलाइटिका भन्ने पनि हामीले एकदम कमनली सुनिरहेका छौ यो इन्टामोबिया हिस्टोलाइटिका भन्ने बितिक हामीले युजुअली धेरै चाहिँ डिसेन्ट्री गराउँछ है डिसेन्ट्री अनि लिभरमा चाहिँ लिभर एब्सेस पनि गराउँछ र इन्टामोबिया हिस्टोलाइटिका भन्ने बितिक युजुअली लार्ज इन्टेस्टाइनमा बसेर यसले डिसेन्ट्री गराउने भयो अर्को लिभरमा पनि बस्न सक्ने भयो लिभरमा चाहिँ बसेर लिभर एब्सेस गराउँछ है अर्को छ जियार्डिया इन्टेस्टाइनरिस है जियार्डिया इन्टेस्टाइनरिस भन्ने बितिक एउटा यो प्रोटोजुआ हो जुन चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा बस्छ यसले चाहिँ डाइ डाइरिया गराउँछ जियार्डियाले डाइरिया गराउँछ भने इन्टामोबिया हिस्टोलाइटिकाले डिसेन्ट्री गराउँछ यो याद गर्नुपर्छ 
अर्क ट्राइकोमोनास भाजाइनालिस हाई ट्राइकोमोनास भाजाइनालिस भित्तिक भजाइनालिस भित्तिक भजाइना में होने भो इस भजाइनाइटिस कराँच तस्त अर्क प्रोटोजुआ ट्रिपानोसोमा ट्रिपानोसोमा को प्रोटोजुआ हो इस ब्लड लिंप नोड र सेंट्रल नर्वस सिस्टम लफेक्ट कर इसलिए डिफ्रेंट डिजिज जैसे ब्लड में लिंप नोड में राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट कर डिफ्रेंट डिजिज जैसे स्लिपिंग सिक्नेस भागा डिजिज ट्रिपानोसोमा कराँच अर्क लिस्मानिया डोनो भैनी लिस्मानिया डोनो भैनी बने हम के होता पारस प्रोटोजुआ हो अब यह हम रेटो इंडो रेटिकुलर इंडोथेल सीस्टम में बस और इस डिजिज कराँच भाग कालाजार कराँच हाई हम कालाजार भरी रह कालाजार लिस्मानिया डोनो भाई प्रोटोजुआ ने कराँच हाई तस्ते अर्क अर्गानिजम छ प्रोटोजुआ में प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम भित्तिक हम सब था प्लाज्मोडियम को डिफ्रेंट स्पीसिज होबेल बाइबेस मलेरिया फैल्सिपारम है यह आरबीसी में बसर इस मलेरिया कराँच तस्ते अर्क प्रोटोजुआ से टक्सोप्लाज्मा गोंडाई हई टक्सोप्लाज्मा गोंडाई भी हम रेटिकुलर इंडोथेल सीस्टम में बस रही के भाई इनकेफेलो माइलाइटिस कराँच हई तस्ते अर्क निमोसिस्टाइटिस हई अब निमोसिस्टाइटिस भाई बितिक इस हम निमोनिया कराँच अटिपिकल निमोनिया कराँच है अब निमोनिया कराने भाई बितिक निमोसिस्टाइटिस देखने बितिक हमें फिर बैक्टेरिया जस्तु लग्ला यह हम नजुक्यूं है निमोसिस्टाइटिस भाई बितिक दिस इज अ प्रोटोजुआ जिससे निमोनिया कराँच कस्तो भाई अटिपिकल निमोनिया कराँच अब अर्क हेलमेथ हाई अब हेलमेथ हमी इस दुईटा पार्ट में डिभाइड कर निमाटोर्स अथवा राउंड वर्म अर्क प्लैटी हेलमेथ हई इसमें निम हेलमेथ डिभाइड कर अब निमाटोर्स अथवा राउंड वर्म में के आँच भादा खेल एट इंटेस्टाइन में बस्ने निमाटोर्स आँच हाई अब इंटेस्टाइन में बस्ने निमाटोर्स के हो रहा अर्क टिश्यू में बस्ने रेस्टाइन में बस्ने निमाटोर्स आँच अब इंटेस्टाइन में निमाटोर्स के भाई एस्कारिश लुम्री कोइस हई एस्कारिश लुम्री कोइस हम के भाँ तो राउंड वर्म भी भाँचों हई ये याद कर एस्कारिश लुम्री कोइस राउंड वर्म यह तब सो राउंड वर्म के हो एस्कारिश लुम्री कोइस हो कि हो तेरी सोच हई तस्ते अर्क थ्रेड वर्म हो थ्रेड वर्म लो बीएस भर्मिकुलारिस भाई थ्रेड वर्म लिस भर्मिकुलारिस भाई अर्क हम हुकवम होकवम हम के भाँ एनकाइलो स्टोमा ड्यूडेनल अथवा नेक्टर अमेरिकानस भी भाँचों हई हुकवम कराने से दुईटा भाई जो एनकाइलो स्टोमा ड्यूडेनल अथवा नेक्टर अमेरिकानस भो है तस्ते हुईपम हम ट्राइचुरिस ट्राइचुरिस भाँचों हाई तस्ते अब स्ट्रंग ग्लुएस स्मेल निमेटोर्स हो सब हम इंटेस्टाइन में बस्ने निमेटोर्स हो अब टिश्यू में बस्ने निमाटोर्स के भाजा उचेरिया ब्रांड कैफ्टी हाई उचेरिया ब्रांड कैफ्टी फिलहारिशि फिलहारिया जो हमें हात्ती पाइले रोग भाई है हात्ती पाइले रोग कल कराँच भादा खेल हो उचेरिया ब्रांड कैफ्टी के कराँच हाई ये हम हेलमेथ में आँच तस्ते अर्क फिलहारिशि कराने ब्रुगिया मलाया है अब ब्रुगिया मलाया और उचेरिया ब्रांड कैफ्टी दुईटे फिलहारिशि कराँच तर अलग कमन को उचेरिया ब्रांड कैफ्टी हो तेज लुआ लुआ अंकोसेरा हम टिश्यू डोलिंग निमाटोर्स हो <coughs> अब प्लैटी हेलमेट में है प्लैटी हेलमेट में के भादा खेल अब इस दुईटा में डिभाइड कर सेस्टोर दल टेपोम भर्क अर्क ट्रिमाटोर अथवा फ्लुक डिभाइड कर सेस्टोर टेपोम में के आँच भादा खेल टिन्या सेगिनेटा हई टिन्या सेगिनेटा हम के भाँचों भाजा बीफ वम बीफ टेपोम हई बीफ टेपोम टिन्या सेगिनेटा रर्क टेपोम टिन्या सोलिम हई अर्क था पाने पर्ने हम पर्क टेपोम रीफ टेपोम के सोच पर्क टेपोम टिन्या सोलिम रीफ टेपोम टिन्या सेगिनेटा तस्ते अर्क हाइड्राटी डिजिज कराने इकाइनो कोकस ग्रानुलोसा हई हाइमेनोलोपिज नाना गड टेपोम हई अब ते पच्चीस ट्रिमाटोर अथवा फ्लुक्स में दुईटा लिवर फ्लुक फैसिप्ला हेपाटिका रिस्टोसोमैसि करने बिल हजारियसि भाई ये बाइक धेरे तर अलग हम इंपोर्टेन्ट में मत डिस्कस कर एमसिक्यूज डिस्कस कर गैस गैंग्रीन इज कज बाई प्लोस्टिडियम टिटानी प्लोस्टिडियम भोटुलिनीजम क्लोस्टिडियम पर्फ्यूजेस र्लोस्टिडियम डाइफिशिल हई अब गैस कैंग्रीन कल कर हमें डिस्कस कर एमसिक्यूज बारे में डिस्कस करोने हम क्लोस्टिडियम पर्फ्यूजेस ने गैस कैंग्रीन कराँच हाई अर्क क्वेश्चन छ्रावलर्स डाइरिया इज कज बाई वेजिओनेला हेमोफिलस क्लेप्सेला 
इकोलाई हाई अब हम ट्रावलर्स डायरिया कसले कराँच हमें एकदम कमन क्वेश्चन छो है धेरे सोधी रहने ट्रावलर्स डायरिया भेजने बितिके इक्वलाइड कराँच इक्जाम प्रस्पेक्टिव बड़े इंपोर्टेंट थर्ड डे मिज थर्ड डे डिजिज इज बने सोधे हाई थर्ड डे डिजिज इज मेजल्स स्कारलेट फिवर पर्टुसि रुबेला है यह हमें पढ़े छेन तर मई एमसिक्यूज बड़ा डिस्कस कर अब इसमें भी कुन डे डिजिज बने अलग सर्टेन कुरा है जस्ते हम मिजर्स फर्स्ट डे डिजिज भाई तस्ते स्कारलेट फिवर लेकेंड डे डिजिज भूबेला थर्ड डे डिजिज भाई ते पीछे अब न्यूनेटल टिटेनस एट डे डिजिज भाई हंड्रेड डेज कफ बने पर्टुसि भो इसको थर्ड डे डिजिज भित्तीक हम करेक्ट एंसर अप्सन सी सरी अप्सन डी जो रुबेला भो नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन पैथोजेनिक बैक्टेरिया आर मेजोफाइल्स साइकोफाइल्स थर्मोफाइल्स अल हई अब यह मेजोरिटी पैथोजेनिक बैक्टेरिया कुछ टेम्परेचर में बड़ी होनेको हई मेजोरिटी पैथोजेनिक बैक्टेरिया मेजोफाइल्स हो इसको करेक्ट एंसर मेजोफाइल्स होना अब इसको बारे में अलग डिस्कस करो हाई कि हो तो मेजोफाइल साइकोफाइल थर्मोफाइल है तर ये बुझ्पर् कि पैथोजेनिक बैक्टेरिया सब से हम मेजोफाइल्स हो तर व्हाट इज मेजोफाइल्स है तर तो भाई पैला साइक्रोफाइल में जाऊँ साइक्रोफाइल्स भाई बितिक जो हम बैक्टेरिया जो हम जीरो डिग्री और लोअर टेम्परेचर में ग्रो हो बट ग्रो बेस्ट एट हाइयर टेम्परेचर हाई साइक्रोफाइल भाई बितिक यूजली जीरो और बिलो में के हो ग्रो हो तर यह भाई बड़ी में ग्रो होना सकता तर यूजली साइक्रोफाइल भाई बितिक अब लोअर टेम्परेचर में ग्रो होने भो मेजोफाइल भाई बितिक अब साइक्रो बने लोअर भेजो बने बीच को टेम्परेचर भर्मोफाइल बने एकदम हाइयर टेम्परेचर भाई मेजोफाइल भाई ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी डिग्री सेंटिग्रेड में गोल ग्रो हो रि भाई सब पैथोजेनिक बैक्टेरिया मेजोफाइल होते थर्मोफाइल भाई बितिक एकदम हाइयर टेम्परेचर मोर देन फोर्टी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड में यह बैक्टेरिया ग्रो भाई थर्मोफाइल भाई कि अब हम लास्ट टपिक फर्माकोलॉजी हाई सो अब फर्माकोलॉजी में ड्रग्स हाई ड्रग्स के बारे में हमें पैला डिस्कस कर सको है ड्रग्स भित्तीक कुछ सब्सटेन्स हो जिससे के भादा खेल हम बड़ी में कुछ डिजिज क्यूर कर प्रिभेन्ट कर अथवा ट्रिट कर अथवा हम इसको फिजिकल रेन्टल वेलफेयर को लगी जो सब्सटेन्स दिशा हम ड्रग्स पैला डिस्कस कर सकते हाई अब हम से पैला फर्माकोलॉजी बड़े जाऊ सो फर्माकोलॉजी पढ़ने बितिक व्हाट इज फर्माकोलॉजी है फर्माकोलॉजी भाई बितिक ग्रीक कोड बड़ा डिराइव है जिसमें के भाई फर्माकोन को ड्रग लोगस को स्टडी हई फर्माकोन ड्रग लोगस को स्टडी सो यह ड्रग्स को स्टडी नहीं हम फर्माकोलॉजी भाई रर्माकोलॉजी के किसम डील कर भाई स्टडी अफ ड्रग्स इन्क्लूडिंग तेज को ओरिजिन कस्तो नेचर कुन केमिकल कंपोजिशन ने बने इसको यूजेस बेनिफिट्स के सब स्टडी करने हम फर्माकोलॉजी भाई अब फर्माकोलॉजी इसको ब्रांच से फर्माकोलॉजी अब बेसिकली फर्माकोलॉजी दुईटा ब्रांच में डिवाइड कर फर्माको डाइनेमिक्स अर्क फर्माको काइनेटिक्स अब हम फर्माको डाइनेमिक्स रर्माको काइनेटिक्स बारे में डिस्कस कर फर्स्ट में फर्माको डाइनामिक्स हो सो व्हाट इज फर्माको डाइनामिक्स भाई डाइनामिक्स भाई बिजली के हो तो व्हाट ड्रग डज टू द बडी अब भन्न खोजे के अब औषधी तो मैं लिये है जस्ते मैं पारासिटामोल लिये अब मैं फिवर आए पारासिटामोल लिये पारासिटामोल लिया तो पारासिटामोल ने क्या तो मेरे बडी में भन्न नहीं हम हो तो फर्मा को डाइनामिक्स हो हमें समझिदा खेल कसरी समझने भाई फर्मा को डाइनामिक्स डी छाइन अभी डी को ड्रग समझिने के ड्रग डस्ट टू द बडी समझिने के फर्मा को डाइनामिक्स में डी बड़ सुरू हो डी बड़ ड्रग डस्ट टू द बडी समझिने हई वैसे मैं औषधी लिये पे तो औषधी ने मेरे बड़ी लगे भन्न नहीं फर्मा को डाइनामिक्स हो अब फर्मा को डाइनामिक्स के रिटेड भाई एटा प्रिंसिपल अफ ड्रग एक्शनसंग मेकानिजम अफ ड्रग एक्शनसंग कंबाइन इफेक्ट अफ ड्रग्सग रोज अफ ड्रग्सग हम फर्मा को डाइनामिक्स डील कर 
है अ प्रिन्सिपल अफ ड्रग एक्सन अब ड्रग अब यह भन फर्मा को डाइनामिक्स भाई बितिक ड्रग ने के सो प्रिंसिपल अफ ड्रग एक्सन में अब कसरी काम कर ड्रग ने अब मैं ड्रग लिखे ड्रग ने के एक्सन कर अब एक्सन के भाई स्टिमुलेसन है अब कुछ कुछ डिप्रेस भाषा में स्टिमुलेट कर दी डिप्रे है अब डिप्रेस भक्त स्टिमुलेट कर दिने स्टिमुलेट भक् डिप्रेस कर दिने इरिटेसन करने अथवा रिप्लेसमेंट करने जस्ट हर्मोन्स देखे रिप्लेसमेंट कर सकता साइटोटक्सिक एक्सन्स सकता साइटोटक्सिक सेलर डिस्ट्रोय करने जस्ते भन न केमोथेरापी केमोथेरापी के एक्सेसिव सेल ग्रोथ भाग सेल्स सेल डिस्ट्रक्शन कर दिने वाको हम साइटोटक्सिक एक्सन हो ते पच्चीस अर्क फर्मा को डाइनेक्स मिक्स ने कसरी भादा खेल के भाग मेकानिजम अफ ड्रग एक्सन अब ड्रग ने कसरी काम कर फिजिकल होगा केमिकल होना अथवा थ्रू इंजाइम अथवा रिसेप्टरसंग भर काम करने भाई अर्क हम भाई कंबाइन इफेक्ट अफ द ड्रग हई अब ड्रग ने कसरी काम कर कंबाइन ड्रग इफेक्ट में तेस पे सीनर्जम इफेक्ट हो एंटागोनिजम इफेक्ट हो अब सीनियरिजम इफेक्ट के भादा खेल है अब यह वेन एक्शन अफ वन ड्रग इज इंक्रीज बाय अनदर हई भाई एवं ड्रग संग संगे अर्क ड्रग खाँदा तो एक्शन बढ़ी तेल सीनियरिजम इफेक्ट भाई जस्तों फर इक्जापल है हमें ठा है आइरन को एब्जर्बसन को भाइटामिन सी सो आइरन संग संगे भाइटामिन सी खाए भी के होता एवं ड्रग को एक्शन ने अर्क ड्रग लगे तो इसको ड्रग को एक्शन इंक्रीज कराइद जस्ते मैं आइरन खाए आइरन संग संगे भाइटामिन सी खाए भाइटामिन सी ने के आइरन को एब्जर्बसन इंक्रीज गए पे एवं ड्रग्स को इफेक्ट इंक्रीज कर सीनर्जम इफेक्ट भाई एंटागोनिजम को उल्टो भा ड्रग लिदाखे संगसंगे संग अर्क ड्रग लियो लिओ तो एवं ड्रग ने अर्क ड्रग को इफेक्ट घटाईद जस्ते है आइरन रैल्सिम हई आइरन रैल्सिम हम सद कहीं संगे खानु है हम सब आइरन रैल्सिम संगे दीदेन अब आइरन रैल्सिम संगे दिए के भादा खेल अब आइरन ने कैल्सि कैल्सिम ने आइरन को एब्जर्बसन कम कराँच यह एंटागोनिजम एवं दुईटा ड्रग संग संगे दिदा एवं ड्रग ने अर्क ड्रग को इफेक्ट घटाए एंटागोनिजम दुईटा ड्रग संग संगे दिदा खेल एवं ड्रग्स को एक्शन ने अर्क ड्रग को एक्शन बढ़ाए वाले सीनर्जम इफेक्ट अर्क डोज अफ ड्रग ने इस फर्मा को डाइनामिक्स अफेक्ट कर भादा खेल अप्रोप्रिय डोज में खाए भी दैट इज अ डो एप्रोप्रिएट हो ड्रग हो अब लोअर डोज में खाए भी के होता तो अब तेज काम करते हैं जे को लगी देख तो काम करते हैं है अब धे डोज में खाए भी टक्सिटी करा सकता सो नेक्स्ट अफ फर्मा को काइनेटिक्स अब फर्मा को काइनेटिक्स के भादा खेल व्हाट आवर बॉडी डस टू द डग हई अब मैं औषधी लिए है मैं औषधी लिए मेरे बॉडी ने तो औषधी के है डाइनामिक्स के थी तो मैं औषधी लिए रो औषधी ने मेरे बॉडी में के गो है औषधी ने के गो भाई डाइनामिक्स भो अब मेरे बॉडी ने के गो भाइनेटिक्स भारत के मेरे बॉडी ने तो औषधी अब्जर्व कर मैं खाँचु तो औषधी तो अब्जर्व कर ते पी मेरे बॉडी ने तो औषधी डिस्ट्रिब्यूट कर डिस्ट्रिब्यूट कर डिस्ट्रिब्यूट कर मेटाबोलिज्म कर मेटाबोलिज्म भित्त प्राइमेरी साइट अफ ड्रग मेटाबोलिज्म को लिवर अर्क इक्जाम में एकदम धेरे कोईसन सो प्राइमेरी साइट अफ मेटाबोलिज्म अफ ड्रग भोच लिवर भो ते पीछे अर्क हम बॉडी ने ड्रग लक्रिट भी कर अब एक्सक्रिट भेरियस फर्म में यूरिन में फिशेस में स्वेट में चाहे इसी डिफ्रेंट फर्म में के अब हम बॉडी ने यो ड्रग एस्क्रिट कर जैसे रिफाम पिशिन के होता तो यूरिन थ्रू एस्क्रिट हो ऑरेंज कलर के यूरिन होना अब ड्रग को नोमेन क्लेसर <coughs> अब ड्रग को नोमेन क्लेसर में के भादा खेल ड्रग में यूजली थ्री कैटेगोरीज अफ नेम्स है हम सब केमिकल नेम्स अर्क जेनेरिक नेम छर्क ट्रेड नेम छो ड्रग को नोमेन क्लेसर में ड्रग को तीन टा थरी को नाम छमिकल नेम अब केमिकल नेम भित्ति के बुझिश भादा खेल द केमिकल कंपोजिशन जो ड्रग को जो केमिकल कंपोजिशन छाने हमी केमिकल नेम भाई जस्ते पारासिटामोल भो तो पारासिटामोल के लिए बने भादा खेल एन फोर हाइड्रो अक्सिफिनाइल एसिटेम नामाइड हई योग तो केमिकल कंपोजिशन भर इस केमिकल नेम भाई 
है अर्क नेम जेनेरिक नेम अब जेनेरिक नेम बने साइंटिफिक नेम हो संसार भरी जहां हमी है यह नेम यूज गये संसार भरी को सब मैं ड्रग्स चिंस हाई जस्ते भन न पारासिटामोल हम एसिटामिनोफेन भाई एसिटामिनोफेन भाई में भी हो अमेरिका में यूरोप में संसार भरी जो साइंटिफिक नेम यूज हो तो जेनेरिक नेम हो हई रेनेरिक नेम भित्तिक भादा खेल जैसे ड्रग्स यूजली के प्रेस्क्राइब होने पर्चा जैसे भी ड्रग्स जेनेरिक नेम में प्रेस्क्राइब कर जेनेरिक नेम भले बुझ् हई अर्क ट्रेड नेम अब ट्रेड नेम के भादा खेल ट्रेड भित्तिक कंपनी अनुसार को नाम होना कंपनी ने डिफ्रेंट कंपनी को डिफ्रेंट डिफ्रेंट नाम होता है एवटे ड्रग्स डिफ्रेंट डिफ्रेंट नाम हो तो ट्रेड नेम भाई कि हई रेड नेम में जस्ते भन हम अलग सीटामोलक सीटामोल ट्रेड नेम हो पारासीटामोल ट्रेड नेम हो निको ट्रेड नेम हो मेडोमोल ट्रेड नेम यो ये सब कंपनी अनुसार फरक फरक हो हई तर ते भर अब मैं निको मैं इंडिया में निको बुझ्छूल यूरोप में गए निको बुझ्द है तर मैं एसिट एसिटामिनोफेन भसार भरी जहां बुझ्छू ते भर जैसे ड्रग जेनेरिक नेम में प्रेस्क्राइब होती बुझ् पर्च <laughs> अब अर्क ड्रग इफेक्ट हई अब ड्रग इफेक्ट में के भादा एटा डिजायर्ड इफेक्ट हई अब डिजायर्ड इफेक्ट अथवा थेरापिटिक इफेक्ट हई अब थेरापिटिक इफेक्ट भित्ति के हो तो जे को लगी हमें ड्रग्स दिशा ते काम कर थेरापिटिक इफेक्ट हो एक्शन फर विच ड्रग इज प्रेस्क्राइब है पारासिटामोल दिए फिवर आ पारासिटामोल दिवन को फिवर कम होने तो थेरापिटिक इफेक्ट हो अर्क साइड इफेक्ट हई साइड इफेक्ट जो रेस्पोन्स अनरिटेड टू ड्रग है ड्रगसंग रिटेड रेस्पोन्स ही होना तेल नहीं हम साइड इफेक्ट भाई रेस्त धेरे कुछ भी सीवियर रिएक्शन साइड इफेक्ट यूजली सीवियर रिएक्शन कराऊदन ते भर यूजली साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड होड इफेक्ट के कुछ भी सीरियस रिएक्शन करेन रईड इफेक्ट यूजली एक्सपेक्टेड होने एडवर्स इफेक्ट हार्मफुल अनइंटेन्डेड रिएक्शन हई एडवर्स इफेक्ट हार्मफुल हो अनइंटेन्डेड रिएक्शन ये अनएक्सपेक्टेड हो हई साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड भडवर्स इफेक्ट अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट हो जैसे एडवर्स इफेक्ट को इक्जापल्स जैसे रैस जंडिस एनिमिया डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट किडनी डैमेज नर्व डैमेज हु भिजन इंपेयर होने को सब से के होता हम एडवर्स इफेक्ट सो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट डिफ्रेंट कुछ ये बुझ्पर् साइड इफेक्ट इसलिए तीन हार्मफुल इफेक्ट कराऊदन एडवर्स इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट कराइड इफेक्ट जैसे के हो तो साइड इफेक्ट जैसे एक्सपेक्टेड होनी एडवर्स इफेक्ट अनएक्सपेक्टेड हो <coughs> अब ड्रग इफेक्ट में अर्क टक्सिक इफेक्ट अब टक्सिक इफेक्ट के होता एकदम तो फिर के होता सीवियर एडवर्स इफेक्ट हो है जिसमें से ड्रग कंसनट्रेसन ये धीरे होता कि अब के लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ही आने सकता जैसे लिवर डैमेज किडनी डैमेज हो टक्सिक इफेक्ट हो अर्क एलर्जिक रिएक्शन को अनप्रेडिक्टेड इम्युनोलॉजिकल रेस्पोन्स है एलर्जिक भित्तिक जो अनप्रेडिक्टेड हो है इम्युनोलॉजिकल रेस्पोन्स हो जैसे पारासिटामोल भादा खेल रैस स्वेलिंग एलर्जिक रिएक्शन्स आए ये एलर्जिक रिएक्शन्स भो अब टलरेंस हाई टलरेंस के भादा खेल अब जो ड्रग को डिक्रीज इफेक्ट है जी एमाउंट में दिखा खेल जस्ते फाइव हंड्रेड सीटा एमजी सीटामोल दिए तो फाइव हंड्रेड एमजी सीटामोल उस काम करेन है तेस को लगी उस फाइव हंड्रेड होना वन थाउजेंड एमजी दिपो दैट इज अ टलरेंस है जी एमाउंट अफ ड्रग दिने तो ड्रग ने काम करेन तेस को लाइ तो काम करना का अच्छे बड़ी ड्रग्स चाहिए नहीं तेल नहीं हमें टलरेंस भाँच हाइपर सेंसिटिविटी एक्सेसिव एलर्जिक रिएक्शन हमी हाइपर सेंसिटिविटी भाई ते पच्ची से अर्क ड्रग डिपेन्डेन्स हाई ड्रग डिपेन्डेन्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिलायंस अन केमिकल एजेंट रिजल्टिंग फ्रम कंटिन्स यूज अब्यूज और एडिक्सन हई डिपेन्डेन्स भित्तिक रिलायंस हो आइर फिजिकल हो रहा अथवा हम के साइकोलॉजिकल रिलायंस भाई हम डिपेन्डेन्स भ अर्क पारडक्सिकल 
रिएक्शन है अब पारेडक्सिकल रिएक्शन बने कुछ ही क्यों बंद है केरी जी एक्शन को लागे ड्रॉग देखो तो इसको उल्टो एक्शन बावन तेरे लाये पारेडक्सिकल रिएक्शन बन जाऊं है रेस्पोंस डेट कंट्रास्ट साप्ली विद द यूजल एस्पेक्टेड रेस्पोंस है ना बनते ही हो है ना जी को लागे हमले ड्रॉग्स देखो सों जी काम करने पर नहीं इसको ठेक का उल्टो काम करे बन तो जी पारेडक्सिकल जो सही अब पेन रिलीफ मेडिसिन देखो सा पारासिटामोल देखो सा पारासिटामोल दिया है पेन कम होने पर नहीं जहाँ ने पेन बा� अब नेक्स्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स है अब नेशनल अब लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग में से अब हमी हम रो नेपाल को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर सों है अब नेपाल को जो आइले रिसेंटली जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को जो रिवाइज बाको सा 2021 में सो अब हमी ले 2021 को नेशनल � मेडिसिन बने कुछ ही क्यों तो नामले बुझने से एकदम एसेंशियल प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड को लागे जून मीट गार्डन को लागे जून मेडिसिन सारू सा तेल लाइन ही हमी एसेंशियल मेडिसिन बन जाऊं एकदम इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी हेल्थ इन लाइसी मीट गार्डन मेडिसिन लाइन ही हमी के बन जाऊं ता एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेंबर बाको बारा नेपाल ले पनी क्या कार्य को साब बंदा केरी है हमरो यो एसेंशियल लिस्ट आप मेडिसिन को प्रोग्राम लाइसी इंप्लीमेंट कार्य को साब नहीं रहा नेपाल में सी नेशनल लिस्ट आप एसेंशियल मेडिसिन बने को 1986 बड़ा शुरू भायो रहा ऑयल समझ यो सिक्स टाइम रिवाइज भाई से क्यों नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सोटी ये आइले समझे हम रो नेपाल में जे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जे सिक्स सोटी रिवाइज बोइ सके और यो रिवाइज जे सपोर्ट ऑफ डबल एच जो बढ़ा जे सपोर्ट बारे रिवाइज बात सम रायो किना रिवाइज बाको सा बने कुरापने अवले अनफापनो पर सा है ना रिवीजन बने कुछ क्यों उन सा बंदा के एवरी ईयर नए नए इमर्जिंग डिजीज़ आ रहा हूँ सा है ना तो इसे नए ट्रेंडिंग डिजीज़ आ रहा हूँ सा नए इमर्जिंग डिजीज़ आए बनी अब ते यानि सार नए डिजीज़ को लागी नए ड्रग्स तेज़ प्रायोरिटी ना होला तेज़ तो कंडीशन में तेज़ तो ड्रग्स और लाई रिमूव करे रो नया नया ड्रग्स ऐड करने भागो बारा ये लाई जी एवरी टाइम से रिवाइज करने पर सही रो ऑयल जी हमरो नेपाल में जी टोटल जी कौन-कौन ड्रग्स और 2021 में बंदा करे 398 उन्हें ड्रग्स से नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन म रो और को बने कुछ ही गवर्नमेंट ले जिस जवाब हमरो फेडरल सिस्टम आयो फेडरल सिस्टम आप जी फेरी ड्रग्स को लिस्ट पनी चेंज करेगा सा कुन कुन लेवल लाइक वाटी ड्रग्स दिने बने रा पनी यो पहला को बंदा चेंज बाजा पहला अली को दी फॉरेक तो अली अली को दी फॉरेक सा सो फेडरल सिस्टम आये सकते हैं अली सें तेज़ पर से अगर लोकल लेवल में हेल्प पोस्ट पी एचसी हॉस्पिटल और में ची टोटल सेवेंटी उड़ा ड्रग्स है आह एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन को ड्रग्स और जिसे जून से एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में सा तो भागो सात तरी वाला ड्रग्स ही प्रोवाइड करें सा ओके अलग दे एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगे साइड इफेक्ट बिलंग्स टू फॉर्मा को काइनेटिक्स फॉर्मा को डायनामिक्स फॉर्मा को जेनेटिक्स फॉर्मा को विजिलेंस है साइड इफेक्ट मानने भी देखिए होता ड्रग ले करने हों तो व्हाट ड्रग डस टू आवर बॉडी ड्रग ले साइड इफेक्ट करो सो इसको करेक्ट आंसर बने को ऑप्शन बी फॉर्मा को डायनामिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन सा अबाउट लेटेस्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन व्हिच वन इज ट्रू 321 मेडिसिन इन 2011 एडी 321 मेडिसिन इन 2016 एडी 359 मेडिसिन इन 2011 एडी 398 मेडिसिन इन 2021 एडी है ना ये तो अब अभी इसलिए ऑप्शन ये रहता है भाई अब रिसेंटली रिवाइज बने को 2021 रा 2021 
Drug safety is related with pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenetics, pharmacovigilance. Eh? Safety is related with pharmacovigilance. So, pharmacovigilance is pharmacovigilance. Pharmacovigilance is related with drug safety. So, pharmacological science is related to collection, detection, assessment, Monitoring and prevention of adverse effect with pharmaceutical products. Say, now here I mean pharmaco vigilance means so. Pharmaco kinetics means so. What our body does, does to the drug. Dynamics means so. What drug does to our body. I mean, genetics means so. Pharmaco genetics means so. Genetics is something related. Boy, I mean pharmaco vigilance means so. Safety is something related. Boy. Hello. अब और कुछ ही हम रोज़ हाँ आई ना लिस्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स में ची आई ना अब नेपाल लिस्ट लाइफ सेविंग एंड क्रिटिकल ड्रग पनी को लिस्ट पनी निकाले एक सो आइले को रिसेंट रिवाइज करे को जून से लाइफ सेविंग एंड क्रिटिकल ड्रग लिस्ट ऑफ नेपाल बने रची 191 वड़ा ड्रग्स वो सी था ये अपने हमने था पर उन न मन लगे बनी यो सोर्स मार गए रे हेर ना सॉकनू हुन्सा आई थैंक यू